आई एम हियर टू डिक्टेट माई गवर्नमेंट भाई लग् यू हेव टू बी द कैपिटलिस्ट होना मरकार को आश कर सरकार ने मैं खुआन पर्च सरकार तुमे माता चपिता तुमे हो भाई तपाई तश्रित हो सोशलिस्ट सोशलिजम ने कहीं मानेला सोबरियन बना राज्य को कमती आर बना कैपिटलिजम ने मानेला सोबरियन बना एक दोसरो बड़ो कठोर कुरा जिस संपूर्ण सर्विस र प्रोडक्शन का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का परियोजना सरकार को कस्टडी में होने बड़ी उत्ताउले सरकार को कस्टडी में करप्शन ज्यादा करप्शन भाई करप्शन ने ये धीरे भिजिलांते पाल सकता नहीं प्राइवेटाइजेशन रसेट मोनिटाइजेशन का विरोधी या तो मूर्ख हो या तो भ्रष्टाचार को पैसा ने पालन सकने रष्टाचार को पैसा प्रति लालायत भिजिलांते तेसरो सत्य नहीं छाइन भारत र अमेरिका दुश्मन करार करने आई टक लर अबाउट अमेरिका को अगेन्स्ट में सर्टन एक्टिविटीज जो कंडक्ट भैर या होने मंटी अमेरिकन चाहे हो बाई एनी मींस आई एम अगेन्स्ट द डेमोक्रेट्स जे कर अब क्यों बेला बेला यू कुरा मैं तो बुझे पोस्ट कर पीपल आर लाइक वाई आर यू सो मच इंट्रेस्टेड इन अमेरिका को अफेयर्स अफकोर्स इंट्रेस्ट होता है क्योंकि दैट्स अ ग्लोबल सुपर पावर जल्द हमें डिरेक्टली इफेक्ट कर उसको कल्चर सब चीज यहाँ आँच उसे जे गए यूरोप में माइग्रेन्ट क्राइसि भैर छे देखा सी हो रफ कोर्स वी नीड टू चितन बुझे कुछ मत बोलने पर्यटन तर बोलो भट सी आई एम नेवर अगेन्स्ट अमेरिका सांस्कृतिक रूप में मधेशी रामीर एवट हो देश में बस्ने आज बीजेपी रातो रात ते बढ़े आए उत्तराखंड में बद्रीनाथ र केदारनाथ दक्षिण में रामेश्वरम छ कन्याकुमारी अब मीनाक्षी सुंदर धे मंदिर ये सब दुवे पक्ष ने तिरुपति रामेश्वरम उत्तराखंड कन कर बद्रीकाश्रम मतलब दक्षिण को तमिल ने ओन कर धारणा को सांस्कृतिक राष्ट्रीयता ने मत निर्माण हो हमी में तो सांस्कृतिक राष्ट्रीयता स्थापित करेन भी बिस्तार बिस्तार हमीर में भेद हु बढ़ते जाँ रे अंतिम में डिसइंटिग्रेशन को अवस्था निर्माण भी कर सकता एवं सांस्कृतिक सूत्र को कुरा कर फायर क्रिमेसन कहीं देखि सुरू फायर क्रिमेसन जिसको दे डोन्ट हेव नेक्रोपोलिस को मतलब फायर क्रिमेसन होने मानसर को पुर्खा कुछ नेक्रोपोलिस में पाएन उन्नीर का पुर्ख थे भन्न पाइन जिसको भूमि सामधि हो तिंदर को मत नेक्रोपोलिस दुनिया में फायर क्रिमेसन अथवा जल संस्कार करने चिहनघारी भेट्ह राइट सो जिम जान मन तर के मिले के मिले कहीं टाइम मिलते हैं कहीं मैं था नहीं गए के करने एंड यूजली के होने रहने पर जे कुछ स्टार्ट करने बेला में हमें यह सान 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 कुछ जो प्रब्लम तेज हम पीछे 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 सुरू कर रहा हो स्टार्ट टुडे हफ्ता को छ दिन जान सक हफ्ता को दुई दिन जानू हफ्ता को तीन दिन जानु दुई घंटा वर्कआउट कर सकते आधा घंटा वर्कआउट कर तर स्टार्ट करने वाक आज हो थोड़े बड़े स्टार्ट करने और बिस्तार 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 बिल्ड करते लगने रिमेम्बर रोम वॉज इन बिल्ड इन अ डे निदर विल योर बॉडी बी बिल्ड इन अ डे सो तो कारण तब टाइम लिख थोड़े बड़ सुरू कर एंड फर दैट द फिजिक वर्कसप द फिजिक वर्कसप चार लोकेशन में महाराजगंज मैदेवी बानेश्वर और कुमारीपाटी यहाँ नंबर अलग टू डेज फ्री ट्रायल दी रख वेयर यू कैन वॉक इन टू द जिम तैं गए एक्सर्साइज कर हेन ट्रेनर सब कंसल्टेशन कर फर फ्री एंड तब जोइन कर मन लगे जोइन नगर्न तर इफ यू लाइक इट इफ यू वॉन्ट टू जोइन अलग डिस्काउंट्स भी तब जिम में फोन कर बुझ् सकूँ एंड द फिजिक वर्कसप में के चार वोटे लोकेशन में तब जो लोकेशन में ज्यादा खेल एट ब्रांच में तैयार मेम्बरशिप लिखा है अरुण ब्रांच में गए वर्कआउट कर ट्रेनर्स तब गाइड कर जल्द तब कस्टमाइज वर्कआउट प्लान कस्टमाइज डाइट प्लान तब को टाइम अनुसार तब को एक्सपीरियंस अनुसार तब को गोल अनुसार बनाई दूसरा कारण तुने काइंड अफ ए प्लान रेडी होता क्योंकि सबजा को सेम डाइट होते हैं कस को वेट डिफ्रेंट हो डिफरेंट होला, एज डिफरेंट होला, गोल डिफरेंट होला, खाना मन लगने मन नलाग्ने कुछ डिफरेंट होला, तब तो बॉडी वेट डिफरेंट होला, सो सब एवट डाइट एवटे वर्कआउट होते हैं कस्टमाइज वर्कआउट एंड डाइट प्लान ओनली एट द फिजिक वर्कसप लोकेशन एट फोर ब्रांचेस महाराजगंज मैदेवी बानेश्वर कुमारीपाटी लेट्स गेट फिट सो हम ठैक्क वेद को सुर में है जो रिलिजियस टेक्स्ट हो हिंदू कल्चर हिंदू कल्चर अलग आएर लास्ट दुई तीन वर्ष हेने वो एकदम कुल थिंग होना आज फिर वन पोइ में जो बेला चाहे हिंदुइजम म इंडिया को कुरा करें इंडिया को मीडिया हेने होने यूथर को मीडिया हेने हो कंटेन्ट हु हेने वन पोइ में हिंदुइजम एट हिसाब से लिबरल्स पुष्ट तल तर एट दिस पोइंट 
ते लिबरल्स भनु या ते पपुलेसन भनु त्यस त्यो जुन पपुलर पपुलरिजम बढिरहेको छ हिन्दुइजमको त्यसको वेभ राइड गरिरहेको छ यु सी एभ्रीबडी इज लाइक हिन्दु प्रो हिन्दु कन्टेन्टहरु फेरि आइरहेको छ वेयर डज दैट कम फ्रम अनि यसलाई चाहिँ मैले कसरी लिएको छु भने संसारका धेरै वटा सिभिलाइजेसन मध्ये केही सिभिलाइजेसनहरु त लगभग लगभग समाप्त भए जस्तो जरदुस्ती इनहरु एकदम रेजिडियल भारतमा छन् होइन अब पगानहरू अनि अब जस्तो एजिदिजहरू एकदमै रेजिडियल रूपमा चाहिँ छन् इराक र सिरियामा अलिकति केही छन् एजिदिहरू यिनीहरू लगभग लगभग सकिए तर यस बारम्बारको जुन कन्फ्लिक्ट अफ सिभिलाइजेसनमा पनि बाँचेको भनेको चिनिया र दक्षिण एसियाई हिन्दू बौद्धिस्ट सिभिलाइजेसन नै हो र यसमा अब तपाईँले हेर्नुभयो भने मान्छे चाहिँ सबभन्दा पहिली दाहिर राजालाई मोहम्मद बिन कासिमले आक्रमण गरिसकेपछि चाहिँ मुस्लिम सिभिलाइजेसनले आक्रमण सुरु गरेर चाहिँ यहाँ त्यस पछाडिको द्वन्द्व सुरु भयो र हिन्दूहरू डिफेन्सिभ भए यहाँको सिभिलाइजेसन भनेर भन्छन् तर म चाहिँ त्योभन्दा पनि अगाडि जान जान चाहन्छु त्यो चाहिँ लगभग अकमेनी ढेरले ईसा पूर्वको पाँचौँ साल बुद्धको सँगसँगै जस्तो जब तक्षशिलाको विश्वविद्यालयमा त्यतिखेर आक्रमण गरे तक्षशिलाबाट आक्रमण सुरु गरे अकमेनी ढेरले त्यस पछाडि अनवरत रूपमा एउटा सिभिलाइजेसन माथिको हामीहरूले चाहिँ मतलब अनवरत रूपमाको दमन खेपिरहेको यो यो क्षेत्रले यो क्षेत्र भनेर हामीहरूले कसरी कसरी बुझ्नुपर्छ भने सिन्ध नदीको क्याचमेन्ट एरियादेखि हामीले इरावतीको क्याचमेन्ट एरियासम्मलाई लेख्नुपर्छ यो चाहिँ एउटै सांस्कृतिक क्षेत्र हो यसले त बारम्बार त भोगिरहेको हो पछिल्लो अध्यायमा अब चाहिँ भारतमा भिन्न भिन्न राज्यमा इस्लामिक सल्तनतहरू स्थापित भएपछि झनै गाह्रो भयो त्यसमा होइन मास कन्भर्सनहरू पनि भए र अब तपाईँले नादिर शाहको इतिहास हेर्नुहोस् औरङ्गजेबको इतिहास हेर्नुहोस् बाबरको इतिहास हेर्नुहोस् होइन अलाउद्दिन खिलजीको इतिहास हेर्नुहोस् बख्तियार खिलजीको इतिहास हेर्नुहोस् अनि यस्तो यस्तो भएको छ कि जस्तो अब नालन्दा र विक्रमशिला जलाएर पनि चित्त नबुझेर गुरुकुलहरूमा ग्रन्थहरू छन् भनेर चाहिँ एक लाख गुरुकुलहरूमा त्यसको गुरु र त्यसलाई मार्ने र त्यसको ग्रन्थहरू समाप्त पार्ने चाहिँ बख्तियार खिलजीले गरेका थिए त्यो त्यत्रो त्योदेखि लिएर आएर अङ्ग्रेजको जमानामा जसरी चाहिँ मतलब पीडित हुनुपर्यो अङ्ग्रेज पछाडि चाहिँ पनि पीडित किन हुनुपर्यो यो सांस्कृतिक समूहले भन्नुहुन्छ भने दोस्रो विश्व युद्धको वरिपरि हेर्नु हो भने जबरजस्त रूपमा पहिलोदेखि दोस्रो विश्वयुद्धमा संसारभरिमा मार्सिजमको चाहिँ खाँडो जागेको समय हो यो र मार्सिजम आफैमा एउटा यस्तो चाहिँ मतलब दर्शन हो जसले अरू रिलिजन एन्ड फिलोसफीलाई पनि निषेध गर्छ अरू राजनीतिशास्त्रलाई पनि निषेध गर्छ अरू अर्थशास्त्रलाई पनि निषेध गर्छ र एकदमै त्यो सर्वसत्तावादी दर्शन लाग्छ मलाई मार्क्सवादी र त्यो यति ठुलो त्यसको दबाब थियो कि गैर मार्क्सवादी हुँ भनेर सत्तामा आउनेहरूले पनि मार्क्सवादका निश्चित सिद्धान्तहरूको अवलम्बन कार्यान्वयन र अङ्गीकार नगरी धर थिएन र भारत पनि त्यसको प्रेसरमा थियो नेपाल पनि त्यसको प्रेसरमा थियो तपाईँले बिपी कोइराला हेर्नुभयो भने बिपी कोइराला एकदम रिलिजन एन्ड कल्चरको विरोधी मान्छे हुनुहुन्थ्यो उहाँ आर्थिक फिलोसफीमा पनि एकदम प्रो मार्क्सिस्ट हुनुहुन्थ्यो एउटा मार्सिजमसित कुरो उहाँको नमिलेको के भने पोलिटिकल फ्रिडमको कुरा मात्रै हो इन्डिभिजुअल फ्रिडमको कुरा उहाँसित कुरो मिल्दैन थियो मार्सिजमसित र नेहरूलाई हेर्नुभयो भने पनि बिपी कोइराला जति धेरै एग्रेसिभ चाहिँ होइन तर मोरलेस फर्म्याट चाहिँ नेहरूको पनि त्यस्तै त्यस्तै थियो अनि यसले दुईटा कुरालाई समन्वय गरेको थियो भारतमा अहिले म भारतकै कुरा गरौँ एउटा चाहिँ जसरी त्यहाँ चाहिँ सन्धिबाट भारतको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत भएको हो नि त 
ब्रिटिश पार्लियामेंटले लंडन में पारित इंडिया इंडिपेन्डेन्ट एक्ट अनुसार प्रत्याभूत भारत को भारतको स्वतंत्रता तेकार पश्चिमासित एक किसिम को संबंध र सहकार निरंतर करूर्ने तेजाखे क्रिस्टिनिटी को लगी एक किसिम को तुष्टिकरण को निर्माण कर भारत भाईक अर्क अब्राह्मिक संप्रदाय मुस्लिम को तुष्टिकरण कर मार्सिस्ट को तुष्टिकरण करूर्ने होना तीन टा तुष्टिकरण करना का लगी तो एकदम भारत को पोलिटिकल स्टैब्लिशमेंट मेजोरिटी लिंचिंग रेजोरिटी मेजोरिटी पपुलेसन को क्लिंजिंग लगे तेस मुक्ति तेस को विद्रोह तेस को विरुद्ध विद्रोह तो भैर थी हेन डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रपति भद्रोह कर सोमनाथ मंदिर में नजान को लगी प्रधानमंत्री नेहरू ने हिदायत दिया थे सोमनाथ मंदिर को उदघाटन करना डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद गए थे अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल उपाध्याय तो एक किसिम को गिरा थे अब दुर्भाग्यपूर्ण किसिम के दुवेजना को सस्पिशि डेथ भो ते पड़ी भी गुण अटल बिहारी वाजपेयी धेरे मानी को नाम म लिने सू उ तो रिजरक्शन को कुरा थे तैंबा अगड़ी भी यो द लाइन तो थी नई है गलवालकर भैन सावरकर को लाइन थी आरएसएस को लाइन थी नहीं तेसले मूर्त रूप बना पछाड़ी जब अडवाणी रटल बिहारी वाजपेयी ने जनसंग काम नगर पी भारतीय जनता पार्टी उर्माण करे तेसले क्लियर कट चाह सांस्कृतिक पुनर्जागरण को एजेंडाला अगड़ी लो रो अ मूर्त रूप क्या भो भाने भारत वाने को कंग्लोमरेट अफ माइनोरिटीज हो इतनो लिंग्विस्टिक एंगल बड़ हेन भाई रहा माइनोरिटी ने भारतीय राष्ट्रीयता बिट्रे थालों ने अरु सब माइनोरिटी एक ठाम भर तेल निषेध कर तो एटा सन् तो अवस्था मैं अर्क अवस्था के होने भारत को राष्ट्रीयता को मूल आधार बने स्वतंत्रता संग्राम थी जब तब तमिलनाडु को अन्ना दुराई देखि लाइन कामराज देखि लसम का बर्दलोई हो कि सिद्धार्थ शंकर रे अथवा गुजरात का मोराजी देसाई गांधी पटेल ये सब चाहिए तब एवट संगठन में बसर जेल में बसर एवट चक्की को आटा खा रसर एक भावनात्मक संबंध थी जबसम तो पीढ़ी विस्थापित भेन तबसम चाहे तो राष्ट्रीयता को यो मूल आधार भर बस भारतीय राष्ट्रीयता को तर तो पीढ़ी विस्थापित होते भारत ने राष्ट्रीयता को एटा मूल आधार पा सक थे रो मूल आधार चाह बीजेपी पची ल र संसारम राज्य को उत्पत्ति को सांस्कृतिक आधार में भाग भारत राज्य को उत्पत्ति को सांस्कृतिक आधार के हो भादा खेल सनातन हिंदू सांस्कृतिक आधार ही होने उसके कैटेगोरिकली अगड़ी लो उस बीजेपी ने तो कुरो क्या नरसिंह राव होता खेल मोरवरलेस कांग्रेस ने भी अलि तेल अंगीकार अवस्थ देखिन्दो तर पच्लो अध्याय में कंग्रेस सोशलिस्ट रम्युनिस्टर तो कुछ बिल्कुल अलग राखे रहे रे रो कुला अटल बिहारी वाजपेयी रटकृष्ण एडवांटन ने मोडरेटली राखे क्योंकि वहाँ को पीढ़ी बने मार्सिस्ट र अब्राह्मिक तुष्टिकरण को अध्यायसित समझौता कर आगे पीढ़ी थी तर नरेंद्र मोदी को पीढ़ी तो थे तरह नरेंद्र मोदी ने एग्रेसिवली लए रैतिक रूप से उनके इस एजेंडा बनाएर अब हिंदू सनातन संस्कृति को पुनर्जागरण को अध्याय में प्रवेश कर जबरदस्त रूप में एट जो भाष्य उनके निर्माण करे रो भाष्य जो तृणमूल मानसम पुगो रंग जेनरेसन में जिस इसलिए अपील गयो तो परिस्थिति अलग भारत में निर्माण भैर रेस को इंपैक्ट नेपाल 
चाह बड़ो अप्ठारो हेन नेपाल लमो समयदी मार्सिस्टर को निंत्रण में जनमनोविज्ञान पड़े तेस कारण भारत सित को हम परंपरागत असहिष्णुता नहीं राष्ट्रवाद को मानक मैंने जनमग्न विज्ञान निर्माण भाषातिर तेस कारण भारत यो लाइन में लगो भी हमीर लान लग्न हो नरेटिव पेलिदी स्थापित कर अब ते में खुशी का साथ स्थापित करने मं अर धर बढ़ गया तर ते बावजूद भी तो रिजरक्शन को जो प्रभाव चाहे में अरे में भी सांस्कृतिक पुनर्जागरण का लगी युवा में एक प्रकार के सुखबुगाट मैं देखना था रहासम कि माओवादी जस्तों पार्टी को सेंट्रल कमिटी को मेम्बर ने धरी यो कुरा को बारे में अपने अध्यक्ष मेमोरेंडम दिए अवस्था निर्माण इट्स गुड आई लाइक इट बिइंग ए कंजर्वेटिव एंड बिइंग ए कैपिटलिस्ट सो जो मोदी को जो उसे यो मैसिव पुस लिया इंडिया भरी नहीं है ये होल थिंग नहीं पपुलर भर आयो हिंदुइजम को डू यू थिंक उसको विदउट एनी पर्सनल इंट्रेस्ट हो नट इन सेंस दैट उसको प कल्चरल बिलिफर को इज इट बिकज अगेन पपुलरिज्म को पपुलिस्ट नारेटिव होने को लाइ हो बिकज हिंदुइजम ने कर मोर भोट दी कि उसको इट्स कमिंग फ्रम हिमसेल्फ नहीं है उसको के मचे को वैयक्तिक मान्यता आपको जीवन प्रति को मान्यता धेरे कुरो बोलद अटल बिहारी वाजपेयीजी ने तर वहाँ को आपको जीवन परी को प्रति को मान्यता रैयक्ति जीवन यहाँ मैं यहाँ कुरा नभन जे जसरी मैं ज जसरी मूचित थे तेस को आधार में ये कुरो तो मैं नरेंद्र मोदी मधि भन्न ही पर्च कि नरेंद्र मोदी चाह अटल बिहारी वाजपेयीजी को सापेक्ष में धरें धार्मिक भावना ने बड़ी ओतप्रोत भक्ति म देखु र संस्कृति प्रति को उनको लगाव रनरशिप अटल बिहारी वाजपेयी को जन भाग मैं बड़ी नहीं देखो तो वहाँ को वैयक्तिकता मैं जसरी अध्ययन कर मोदी को बारे में लिटरेचर आया हमें देखी रख्या है अब अटल बिहारी वाजपेयीजी देखे वहाँ अरु को बार अरु बारे में अटल बिहारी वाजपेयी वॉज भेरी नाइस स्पिरिचुअल हि इज लाइक किशुनजी किशिनजी वाज एनार्किस्ट स्पिरिचुअल अटलजी वाज अल्सो एनार्किस्ट स्पिरिचुअल बट मोदी इज भेरी मच स्ट्रक्चर्ड एकदम स्ट्रक्चर्ड मं हो मोदी जी एनार्किस्ट है ये उसको अंतकरण बड़ी आगे कुछ भी मैं लग सो जो कुछ आंटेक्स में कि फिर हिंदू राष्ट्र होने को पुस्ट कैन अगेन हमीर को में अरुण साइड बड़ा कंटेक्स आँच फ्री टू फलो अल रिलीजन एवं एवट रिलीजन को नाम मात्र नलिम क्यों एवट रिलीजन में मैं स्पेसिफाई करूपर् रहा हिंदू राष्ट्र होता खेल फिर भाई कि अरुण रिलीजियस टलरेंस तर दी थी सो हिंदू बड़ी थी सो हिंदू राष्ट्र को नीड क्या तब अ अल्ले के हिंदू राष्ट्र को नीड भापनी मैं मे भू सांस्कृतिक राष्ट्रीयता को नीड को कुरा इसको दुईटा एस्पेक्ट बड़ा हेन तधेश जानूस तैं को यादव झा है अथवा गुप्ता शाह हेन काठम्डू उपत्य का आ काठम्डू उपत्य का को श्रेष्ठ अथवा प्रधान हेन रुमला जान जुमला को ठकुरी अथवा तैंको बाहुन अथवा दलित कोईला हेन भाषिक रही कल्चरल किसिमें तैं भिन्न भिन्न पाँच यी सब एवट सूत्र में बांधने मैं एवं यो सांस्कृतिक सूत्र दिन जिससे हमी एटा एवट राष्ट्र में रहो रामी अनुभूति हो यो सांस्कृतिक राष्ट्रीयता रो जुन राष्ट्र को उद्भव बने 
पैली एटा इथ्नो लिंग्विस्टिक ग्रुप ने एवं जियोग्राफिकल टेरिटोरी फिक्स करें ल इस मैं प्रशासनिक एकाई बनाए हाई राजकीय एकाई बनाए राज्य को बित्पत्ति राज्य को बित्पत्ति हर एक राज्य तस्कृतिक रूप से वेल डिफाइन होने तीन हेन तमाम उदाहरण तेत्रो साउदी अरेबिया साउदी अरेबिया को छे में कतार कत्रो एकदम सान आठ लाख नौ लाख पपुलेसन तर तो सांस्कृतिक समूह अथवा राष्ट्रीयता अलग भारण तैं ब्रोड स्पेक्ट्रम में जब यह डाइवर्सिटी एवट राष्ट्रीयता डिफाइन कर सकून वाले तैं डिसेंटिग्रेसन को शिकार हो संसार को इतिहास ने प्रमाणित विषय हो जब तब सांस्कृतिक रूप में मधेशी रामीर एवट हो कौट देश में बस्ने आज बीजेपी रातोरात इस बढ़े आईन इस हेन उत्तराखंड में बद्रीनाथ रदारनाथ दक्षिण में रामेश्वरम छ कन्याकुमारी अब मीनाक्षी सुंदर से धर मंदिर तिरुपति बालाजी ये सब ये उने उसे ये तो दुवै पक्ष ने तिरुपति रामेश्वरम उत्तराखंड कल ओन कर बद्रीकाश्रम मतलब दक्षिण को तमिल ने भी ओन कर धारणा को सांस्कृतिक राष्ट्रीयता ने मत निर्माण हो नए हुई तर हमी में तो सांस्कृतिक राष्ट्रीयता स्थापित करेन बिस्तार बिस्तार हमीर में भेद बढ़ते जान रहा अंतिम में डिसइंटिग्रेसन को अवस्था निर्माण भी कर सकता एटा सांस्कृतिक सूत्र को कुरा करें आओ म सांस्कृतिक राष्ट्रीयता को कुरा हिंदू भन्ना तो ब्रोडर सेंस में के देखि वाले सनातन परंपरा चार वा देख्ह रनातन परंपरामें मा ओल्ड पर्स्पेक्टिव हेन हो दुईटा आगंतुक परंपरा देख्ह रभ्रामिक परंपरा में दुईटा आगंतुक परंपरा देख्ह पेलो रईथाने चार वा सांस्कृतिक परंपरा हम हिंदू बौद्ध बौद्ध में पर्टिकुलरली हेन फिर बज्रयानी महायानी रज्रयानी ये हमें भूल महायानी रज्रयानी नहीं हो रेस पचाड़ी अर्क बोन रिरात यी चार वा देखि रीय आधार में सनातन परंपरा भिक दुईटा परंपरा हमारे में आगंतुक सिख र जैन र अब्राह्मिक परंपरा में एकीकृत होगा अगाड़ी आएपनी पृथ्वीनारायण शाह कारण के निषेध भर गए उन ईसाई कईसाई तो काठमंड में आई सकता थे तीखे मल्लक काल में ते पड़ी ईसाई धर पछाड़ी आया तर एकीकरण भाग पैली नहीं पहाड़े मुस्लिम आया हु तराई का भी कई मुस्लिम आया हु एकीकरण पूर्व ती चाह अब्राहमिक में दुईटा मतर आगंतुक मतर यी सांस्कृतिक पहचान मध्यनजर कर हम सांस्कृतिक राष्ट्रीयता कसरी डिफाइन करने तो म सांस्कृतिक राष्ट्रीयता निरपेक्ष मूलुक बना हाई अलग को संविधान ने सांस्कृतिक राष्ट्रीयता निरपेक्ष मूलुक बना मेरे आपत्ति हो अब इसमें तब मेजोरिटी पपुलेसन ने माइनोरिटी को अधिकार प्रत्याभूत करें सनातन हिंदू राष्ट्र राख्ह कि वेल एंड गुड तेस में मैं आपत्ति को विषय छेन होने जस्तु इंडोनेसिया में मेजोरिटी पपुलेसन इलाम छ दोसों पपुलेसन हिंदू को तर ते में छा धर्म तेस को राष्ट्रीयता को मानक मनेर राष्ट्रीय राष्ट्रीय धर्म मनेर संगीत संविधानम उल्लेख कर छवड़ा शिया सुन्नी अ हिंदू बौद्ध अथोलिक प्रोटेस्टेंट इसी कर हम संवैधानिक मतलब समाधान खोजने कि तर यो खोज्खे एवटा तब अत्यंत 
चाहिँ म त अब मनन गर्नु पर्ने विषय के छ भने तपाईँले संसारमा काहीँबाट पनि नेपाल भनेर गुगल गर्नुभयो भने त्यहाँ के देख्नुहुन्छ मछिन्द्रनाथको रथ देख्नुहुन्छ कुमारीको फोटो देख्नुहुन्छ त्यस पछाडि मात्रै अरू केही देख्नुहुन्छ एम आई राइट भने हाम्रो राष्ट्रको राष्ट्राध्यक्ष को उपस्थिति बिना यी दुईटै अनुष्ठान चाहिँ पुरा हुँदैन भोलि यो दुईटै अनुष्ठानको संस्कृतिलाई स्वीकार नगर्ने मान्छे संवैधानिक रूपमा हाम्रो आजको दिनमा राष्ट्राध्यक्ष हुन सक्छ यो अत्यन्तै हाम्रो पहिचानमाथिको सबभन्दा ठुलो प्रश्न हो र म एउटा सार्वभौम नागरिक भएको हैसियतले नेपालका नागरिकहरूका संस्था भनेका राजनैतिक दलहरू हुन् ती दलहरूबाट मलाई एउटा कुराको प्रत्याभूति चाहिन्छ कि कुमारीको यात्रा र मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा त्यस्तै अरू पनि सांस्कृतिक अनुष्ठान छन् ती अनुष्ठानलाई यहाँ आउने राष्ट्राध्यक्षको सांस्कृतिक पारिवारिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तिनीहरूको विरोधी हुनुहुँदैन यो कुराको प्रत्याभूति मलाई संविधानले पनि दिनुपर्छ एउटा सार्वभौम नागरिक भएको हुनाले र अरू नागरिकलाई पनि दिनुपर्छ यस कुराको प्रत्याभूति यी कुराको प्रत्याभूति नभएको हुनाले संविधान मान्न भन् मान्दिन भन्न पाइँदैन तर असहमति त जनाउन पाइयो नि त त्यस कारण संविधानमा मेरो गम्भीर असहमतिको विषयमध्ये यो पनि एउटा न ग्लोबल कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने जुन तपाईँले भन्नुभयो रिलिजियस पर्सपेक्टिभबाट एउटा युनिटी दिन्छ सबै मान्छेहरूको बिचमा ग्लोबल पर्सपेक्टिभमा हेर्ने हो भने अर्को पार्टो भन्नु भनेको हिस्ट्री हुनसक्छ सो हिस्ट्रीले त्यो युनिटी त्यो लेभल अफ युनिटी दिन्छ कि दिँदैन होइन हिस्ट्रीले युनिटी दिन्छ तपाईँलाई एउटा दुईतिरको हिस्ट्री हेर्न जरुरी छ हाम्रो जुन भूगोल छ यो भूगोलमा बुद्धभन्दा अगाडि पनि त एउटा परम्परा थियो त्यो परम्पराबाट बुद्धले जुन दर्शन प्रतिपादन गर्नुभयो त्यो अर्को परम्परा बिस्तारै विकसित भयो त्यो दुईवटा परम्परा विकसित हुँदाखेरि सअस्तित्वको रूपमा विकसित भयो र यहाँ कुनै खुन खराबा भएन भगवान महावीरले बुद्धभन्दा केही अगाडि अर्को परम्परा सुरु गर्नुभयो बुद्धले सुरु गर्नुभएको दर्शन अनुसारको परम्परा र महावीरले सुरु गर्नुभएको दर्शन अनुसारको परम्पराले त्यहाँभन्दा अगाडिको परम्परासित कन्फ्लिक्ट गरेर काहीँ पनि खुन खराबा भएको इतिहास दर्ज छैन हाम्रो भूगोलमा त्यस पछाडि तपाईँले हेर्नुहोस् आज हिन्दू भनेर ब्रोड स्पेक्ट्रममा भनिन्छ वास्तवमा यो भूगोलमा रहेका सम्पूर्ण म त परम्पराहरूको कमन नोमिल क्रेचर हो यो यो हिन्दू भन्नाले एउटा ठ्याक्कै क्रिस्चियन हुन यो यो हुनुपर्छ जस्तै इस्लाम हुन चाहिँ सर्कम साइज गर्न पऱ्यो यो गर्नुपऱ्यो नमाज पढ्नुपऱ्यो भन्ने छ त्यस्तो कुनै कोड कन्डक्ट छैन यो त इट्स कमन नोमिल क्लेचर त्यस अन्तर्गत तपाईँले हेर्नुभयो भने पछि आएर वैष्णव सम्प्रदायको प्रादुर्भाव भएको हुन्छ रामानुजा पछाडि भक्ति सम्प्रदायको प्रादु प्रादुर्भाव भयो वैष्णवहरू आए वैष्णवहरू त्यहाँको अलग अस्तित्व हुँदाखेरि पनि त्यस्तो प्रकारको हुन त त्यो एउटा कमाल हसनको मुभीमा चाहिँ त त्यहाँ खुन खराबा भयो भनेर भन्छ तर हिस्ट्रीमा त्यस्तो चाहिँ रेकर्ड छैन अर्को तपाईँले त्यस पछाडि सिखहरू आउँदै सिखहरू आउँदाखेरि हो केही राजासित चाहिँ अहिलेको भारतको उत्तराखण्ड र हिमाचल प्रदेशका केही राजासित मुस्लिमहरूसित सअस्तित्वमा जाने कि लडाइँ गर्ने भन्ने कुरामा उनको कन्फ्लिक्ट भएको छ गुरु गोविन्द सिंहको तर सिख आउँदाखेरि पनि त कन्फ्लिक्ट भएर त्यहाँभन्दा पहिलेका पन्थहरूलाई निषेध गरेर र काटमार गरेर आएको अवस्था होइन हेर्नुहोस् त्यस पछाडि कृष्ण प्रणामीहरू आए त्यहाँ पनि त्यस्तो अवस्था छैन अहिले त नयाँ नयाँ गुरु परम्पराहरू आएका छन् त्यहाँ पनि त्यस्तो अवस्था छैन टोलरेन्स छ तर जुडाइजमबाट क्रिस्चियनिटी आउँदा कति खुन खराबा भयो जुडाइजम र क्रिस्चियनिटीबाट इस्लाम आउँदा कति खुन खराबा भयो आज इस्लाममा मात्रै बहत्तरवटा फिर्का छन् एउटा फिर्काले अर्को फिर्कालाई निषेध गर्न खोज्छ जो इस्लामिक कन्ट्रीमा छन् त्यहाँ त अर्को फिर्का त लिन्चिङमा परेको छ एक्जिस्टै गर्न सकेको छैन युद्ध भइरहेको छ तर भारतमा हिन्दू मेजोरिटी भएको हुनाले एउटा इस्लामिक फिर्काले अस्ट्रोको इस्लामिक फिर्कालाई निषेध गर्न सकेको छैन तपाईँले सिया बोरा भन्ने समुदाय गुगल गर्नुहोस् 
तो सीया भर पर ईरान में तो निषेधित तिहर भारत में परि बांच अहमदिया ती कस्तो स्थिति हेन ये साहो स्थिति कि एबडस सलाम इलाम संभवत कोर साइंस में नोबेल पुरस्कार प्राप्त पाने मं एबडस सलाम मत हो पाकिस्तान बस् न सकर पलायन भोनी बिकोज यू आज अहमदिया खून खराब रिषेध यो हम दक्षिण एशियाई संस्कृति में होना तो स्थिति छे मैं यो पंथ कतिवटा पंथ छ मैं अलग नाम लिंगायत पंथ छ दक्षिण भारत तीर जान ये पंथ आ पंथर को उद्भव होता खेल कहीं मतलब तस्त खून खराब आस्त प्रकार को ब्लड सेट को स्थिति आया था दक्षिण एशिया जो मतलब एक पंथ ने अर्क पंथला निषेध कर ब्लड सेट को परिस्थिति निर्माण होने जो संस्कृति आए ये तो एरुस्लेम को वरीपरी बड़ निर्माण संस्कृति को भिक्टिम भो हम क्षेत्र में चाइनीजर भी इसको भिक्टिम भाइना में ये छेन लाउजू आंदा तेभ अगड़ी भी तो परंपरा थी होना तो लाउजूला थुनिया हई तैंक राजा तर थुने को कारण उसे अर्क प्रचार करो वो तो विद्वान छस् कहीं बोलिन तैं बोलू पर्चा भर थुने लाउजू आँ तस्त लाउजू पछाड़ी तैं बुद्धिजम पुगो ते है बजरायन महान कह ते खून खराब भाइना में तो भाग चाइना रारत वर्षीय संस्कृति में बिल्कुल त्या नया पंथ को उद्भव होता खेल पुरानो पंथ ने तेल दमित कर समाप्त पारे रानो पंथ को माथि नया पंथ ने आक्रमण कर समाप्त पारे परिस्थिति राजा राजा बीच में तो युद्ध भो तो अर्क परिस्थिति हो सो जस्त कि चाइना में रिसेंटली मस्जिद भत्काई रखने सुन में आँच हजार रिसेंटली लास्ट कपल अफ डेज विक्स को सो यो हम अब एट उ हम तो पैला हम हिंदू राष्ट्र नहीं थी रिलिजियस टलरेंस थी बैलेन्स थी सो एज वी मूव फरवर्ड एज द वर्ल्ड इज बिकमिंग मोर लिबरल है हिसाब से तो बेला में यहाँ तो रेस्ट अफ द रिलिजन को बैलेन्स हो रोलरेंस होने कसरी इन्स्योर कर सकता तो इन्स्योर कर सकता एवं इस दुईटा एंगल बढ़ हर एटा तैयार चाइना को प्रसंग नि चाइना में मस्जिद सरकार को जैसे कुछ भी कंस्ट्रक्शन बना पे सरकार को सहमति नलिकन बना पाइद एक रमिक क्षेत्र भि अन्न्यता किसिम को क्रियाकलाप भी करना पाइन तीन खेल राज्य के उपस्थिति जनाऊँ यो दुईटा परिस्थिति बाहे को हक में चाइना में डिलिबरेटली मस्जिद लत्काइयो भूरा मैं विश्वास छे मैं उरुमची बाहे चाइना को सब प्राय सब ठूला शहर में घूमे मैं भौतिक रूप में चाइना में उपस्थित भाग अब रहे तैं जो माइनोरिटी को इन्स्योर्ड करने so, एक चाइना में हमें एक करूँ हाई बिफोर वी मूव ऑन टू दैट क्योंकि चाइना में अब अफकोर्स मीडिया में लाइक हंड्रेड पर्सेंट ट्रस्ट तो करना मिलते हैं हेन है एट दिस प्रेजेंट डे एंड एज बट फ्रम वर आई रेड मेरे इस्लाम मेन्टल डिजिज हो भाई काइंड अफ स्टेटमेंट समवेयर मैं देखे थे इन वन अफ द न्यूज अब कति को ट्रू होना वी नीड टू भेरिफाई दैट तर क्या यो वर्ष देखि तो एक्जिस्ट कर वाई अल अफ सट भूरा आए कि इसमें यो संसार चाइना मात्र है पोलिटिकल इस्लाम को एक किसिम को ठूल समस्या में संसार यू थिंक यो भर्खर को रिसेंट कन्फ्लिक्ट हेज समिंग टू डू विद तैं के इस्लाम को नाम में पोलिटिकल आउटफिट चाइना में छो ईस्टर्न तुर्की मेनिस्तान इंडिपेन्डेन्ट मुंट वाले इट्स इन सीजिया तो मुमेंटले अब ते पश्चिम का कई देश इट इज ह्युमेन राइट्स रिलेटेड विथ ह्युमेन राइट्स बना तर हमी इट इज नट रिटेड विथ ह्युमेन राइट्स इट इज सम इंसर्जेन्सी जेनेवा में भग भोटिंग में हमीर चाइना को पक्ष में मतदान भी कर चाइना ने 
पिसफुल्ली काई चे मत नमाज अदा गरी रहे को मुस्लिम अर को समू अमा गए रहा तेसरी होस्टिलिटी बेक्त गए तेसरी चे मत तिस्तु राज्य लेने तो क्रिया कलाब गरे को छा भन्ने कुरा मा चे मलाई अईले पनी मलाई विश्वास करना गार हुँच मीडिया � कहीं पनी प्रेजेंस भाई को स्थिति आए बने इंडिया में मात्रे यार त्या मात्रे बन किन्ह बनने उनसे मुसरफ ले लाल मस्जिद रेड गरे को हो क्या ही ना पाकिस्तान में लाल मस्जिद रेड गरे को मुसरफ जिले क्या कारण है क्या कांटेक्स और त्यां से ही क्या चाहिए बने इंसोर्जेंट है रूरा इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट तेज़ तो कर रहा मज़ारे शरीफ में रेड भागो हो गया है ना चरारे शरीफ में रेड भागो हो गया है ना इस तो भागो भार भारी भरकर भी नहीं तो दिल्ली में जति खेरा कोरोना को वेला मरकज़ भाई हो है ना तो मरकज़ में अपने दिल्ली में अपने रेड भाई को बंगलादेश में अपने कई मस्जिद है तो माती रेड भाई को छा प जेले तो जेले तब ने माइनॉरिटी को राइट लाई तब पहले संबर्धन कर दाय केरी माइनॉरिटी बाटा मेजॉरिटी लिंचिंग होने र मेजॉरिटी ला विस्तारे विस्तारे निषेध करने जून नीति हरुचन खास गरी का ना ये उड़ा जी मतलब तो ये क्या बने क्रिश्चियनिटी को कल्चरल एक्सपांशन ही जम दूसरो इस्लाम हर को गजवाए हिंद्र निजामे मुस्तबा, है ना? निजामे अमन, जहाँ आपनो बर्चस्सो स्थापित होता ही ना, त्यां निजामे अमन, अर्थात् हमरो अधिकार सुरक्षित कर दे वो शांतिपूर्ण तरीके ले बसों, जून दिन आपनो डेमोग्राफिक, तो मतलब प्रेजेंस ले, तीस में दबाब होना शुरू कर सा, तीस पचाड़ी गजवाए हिंद और गजवाए हिमालयस्तान गजवाए हिमालयस्तान पर नहीं चाहिए ना जब गजवा में तो वार में बीजे प्राप्त होने से तीस पचाड़ निजामे मुस्तफा भगवान को राज्य अल्लाह को राज्य यो तीन टा नीति अनुसार हामी जैसे मतलब अन्य सांस्कृतिक समूह प्रति यो नीति अनुसार हमें अगाड़ी बढ़ देने में ने प्रत्याभूति � यो कुछ बुद्ध पर चाहे मेरे लिए तो राय में आइले जून तुष्टी करने को काम भाई रखा है ऐसा इसको बारे में तीन चार वर्ष आगे डी मेरे ब्लॉग बना रहा है ना कुछ जैसे ही तब मेरे केरला पर लिनो है सितियास केरला में जब वह सीरिया में क्रिश्चियन एर को दोन्दा भाई हो तो दोन्दा बड़ा सेकंड सी में तो द तो पलायन वाला सब बंदा पहले उन्हें जैसे शरण लेना आए को उठाऊं कहाँ होगा ना त्रिबंकर ऐसे को केरला अन्य जब आज मतलब ऑली पछाड़ी करबला को युद्ध भयो हुसैनर असन को लगी इमाम मुसैन को ये वाला समूह अब और उसे ही ने जैसे मतलब अबू बाकर को और और को समूह अबू बाकर तब पहली हो और को समूह से मिलन तो करबला को युद्ध हो दाय खेरी तो अब त्यां तो चाहे कुमार यहाँ से कि मैंने कुमार गुप्ता ले रोहब दत्ता बनने ब्राह्मण को नाम आज कमांड माता सेना पढ़ा आते थे तीस पचाड़ी इमाम भूषण लाई कत्ल गरीशा के पची उनले से मतलब सहादत प्राप्त गरीशा के पची त्यां बड़ा जून इस्लाम हरु भूषण का पक्षीय इस्लाम हरु त तीनी हर लाई लिया है रा कोरुण नदी बायु नदी को ओरी परी रा त्यां देखी पनी पलायन भाय रा तीनर लाई लिया रा त्रिवेंग कोर मरा क्यों मोपला भन्ने ठाम ऐले पनी कारा कसे ले रे उनसा ऐले आरा तपाईं को त्रिवेंग कर अथवा केरला को स्थिति क्रिश्चियनिटी रा इस्लाम को आगाडी हिंदू अर को स्थिति कस्तो बंद तो इसका हमी अजिंगर होइ नो ती मेरे लाय निल्ले बन्ने कुरा को प्रत्याभूति भी नहीं आये मेरे लाय माइनॉरिटी ले दिनों पर सा 
कन्फ्लिक्ट अफ सीविलाइजेसन छा सीविलाइजेसन ने अर्क सीविलाइजेसन पश्चिम सीविलाइजेसन ने निषेध कर खोज हम संस्कृति सहभुक्ति को तो सहभुक्ति को संस्कृति नहीं निषेध होने तेल कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अध्याय में गए तो काउंटर कर कुने अध्याय में गए तो पुनर्जागरण करस कारण स्वाभाविक हो अब आदिशंकराचार्य जो पुनर्जागरण को दोसों अध्याय सुरू कर तेसरो अध्याय भारतवर्ष में भैर सांस्कृतिक पुनर्जागरण को पहचान को पुनर्जागरण को इट्स गुड इस हमीर अप्रभावित रहन सकतेन मार्सिजम अथवा सोशलिजम अथवा कैंसिल कल्चर ओक्लिटिजम कुछ आवरण ने हमीर जी रेसिस्ट करना खोजे के समय लग्ला हम राज्य सांस्कृतिक पहचान सहित को निर्माण होने कुछ में म आश्वस्त छु तर तू मेरे आश्वस्तता का लगी नया पीढ़ी जसरी भारत में मतलब जस्तों प्रकार के सांस्कृतिक पुनर्जागरण में नया पीढ़ी अगाड़ी आई रख आज गजब लग् तबला सोलह सत्रह वर्ष को प्लस टू पढ़ने बच्चा साइंस में प्लस टू पढ़ने बच्चा इंजीनियरिंग आईआईटी में इंजीनियरिंग करते बच्चा युवा रिंगबैक टन में जुबिन नौटियल को मतलब भजन राखी रख्या इट्स गुड बिग ट्रांसफर्मेशन कल्चरल रिजरक्शन विथ मोडर्निटी ब्यूटिफुल कम्बिनेसन सो पार्ट टू अफ द कन्वर्सेशन ठैक्क अगि सो सो कसरी इन्स्योर करने रिलिजियस टलरेंस फर अदर रिलिजियस एज वेल इफ ने हिंदू राष्ट्र फिर होने हो अगर समय डिफ्रेंट म टलरेंस कसरी करने जिसरी मैं अगि भी त्रिभेंकर को उदाहरण दें त्रिभेंकर में करबला बड़ पलायन भर आया मुस्लिम घर मत बनाईदे है राज्य को प्रार्थना स्थल मस्जिद भी राज्य ने बनाईद हमीर को यहाँ पर तुरा कर सब भाव पैले काठमंडो उपत्य का में मुस्लिम आये महेन्द्र मल्ल का पाला में ती चाह मिस्त्री को रूप में मुस्लिम आए भा अगाड़ी चाह श्रृंगार का सामग्री सब हंगेरी रोमानिया बनने तो श्रृंगार को सामग्री बग्दादी लेचने एकजना मं यहाँ आर बस बस्ने बेचना का लगी वर्षभरी एकजना मं लियाने तैंबड़ लियाने तेरी करहाड़ में चाह सौभाग्य का सामग्री बेचना का लगी एक किसिम का पहाड़े मुस्लिम एकीकरण भाग अगाड़ी आया हूं तिनी को कहीं पूजा को पद्धति को बारे में रिनी को प्रेजेन्स को बारे में कई 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 एकजना मुस्लिम लबरन राज्य कई हिंदू बना तब रेकर्ड आइडेंट मैं पढ़े छेन कहीं छे कुछ ल तिमी को राज्य तो मत एक पक्षीय भार इतिहास को रेकर्ड में आएन अरे ए बाबा तो मेमोरी तो हो सोशल मेमोरी में तो बस हो हमारा दस पुस्ता अगाड़ी को पुर्खा फलाना इसो कर फैमिली मेमोरी में हो तो कुरो कुछ को पहाड़े मुसलमान को फैमिली मेमोरी में तो छेन बल्कि उल्टो यहाँक कम्युनिटी को मंला वहाँ उन्नीह बीहे कर बर तिनी इलाम भाई रेकर्ड तर ते प्रति इंटोलरेंस कहीं को सोसाइटी ने करा महेन्द्र मल्ल को पाला में आया मुस्लिम तब को रानी पोखरी को पारीपटी पूजा स्थल तो समाधि स्थल तो निर्माण कर पृथ्वीनारायण शाह को बिजुली गारत निर्माण करने मुस्लिम आए है भेखा सिंह रोहम्मद ताकि एकीकरण में मुस्लिम को भूमिका हो तो गोली गट्ठा पृथ्वीनारायण शाह बनाईदिने काम तिनी मतलब संतान अभी तब अर्घा खाची में जानू पाली ने मुसलमान पाली का में मुस्लिम को ठूल मतलब गाँव छाई मतलब पैली ने हिंदू राष्ट्र होता खेल उ पूजा पद्धति उन्नीर को अस्तित्व हज करना पाने अधिकार यहांसम कि 
सब कुछ सुरक्षित थे एवं कुरो बात है जिहादी को इन्फिल्ट्रेशन चाहे कुने पाली को एटा युवा म जिहाद करना काफगानिस्तान में तालिबानसंग जु अथवा आईएसआईएस में म रेक्रुट होना चाहूँ इज सीरिया गर तो हदसम को ब्रेन वाश तीखे भो भैर यो खतरनाक विषय वस्तु होना के यहाँ बड़ गए उ बरे दारुदुड़ूम बरेली में शिक्षा आर्जन करे दारुलुलुम चाहे मत देवबंद में शिक्षा आर्जन करे कसले छेक थे तो अगर जो पोलिटिकल इस्लाम को प्रेजेन्स रजुआ हिंद को प्रेजेन्स निजाम मुस्तफा को रणनीति है जब सुरू भैस निज निजाम अमन बड़ा अगाड़ी बढ़ी सको हेन तो हिजो कि अस्त मत सरस्वती को मूर्ति विस विसर्जन को बेला को घटना ने तेरे कुछ इंगित कर हमी निजाम अमन भाग अगड़ी गई परिस्थिति बना यो अकबार करेन भविष्य में नेपाल में अर्क मतलब लश्कर तैयबा को एटा यूनिट खड़ा न होगा भाई के ग्यारेटी कुरो इस्लाम को है कुरो पोलिटिकल इस्लाम को यह तो सुरूदि ना अबू बकरक पाला देखि यह तो मस मिलिशिया को कंसेप्ट इस्लाम मस मिलिशिया को कंसेप्ट भर्सेस पीसफुल कंसेप्ट अरे बरू अरब में रिजर्वेक्शन सुरू भाषा भर्खर मत मतलब अरब को एकजना मंत्री ने कुरा थे अल उज्जा अलनत है मन्नत को अब हम मतलब फेरी कल्चर सुरू कर तो प्री इस्लामिक जो गडेस थे उधर को कल्चर हमीर को कल्चर होने सुरू कर जब बुद्ध परिस्थिति मतलब तो हराम भरिस्थिति थी आज तैं मंदिर बनाने मतलब अरबियन स्टेटर के मतलब दी रखे अवस्था और सब तैं मतलब हिंदू देवी देवता का सब बुतर अथवा तो मूर्ति मतलब प्रतिस्थापित कर स्थापित करू अरब परिवर्तन भग तर यो गंभीर समस्या के अफ्रिका रूर्वी एशिया र दक्षिण एशिया में जो यो जिहादी मिलिटेन्सी पोलिटिकल इस्लाम को बढ़्द क्रम छो डरलाग्द स्थिति हेन तब फिपिन्स को भू कि थाईलैंड को हदसम तो अब इंडोनेसिया जस्तु टोलरेंट स्टेट भी थे तो कई हदसम तो शिकार भैस बंग्लादेश में भू कि भारत में भू कि अलग तो परिस्थिति आन देखना मलेसिया कंट्रोल कर पाकिस्तान में भू कि अब अफगानिस्तान ये सब इवन मध्य एशियाई गणतंत्र में यह कुरो बिस्तार बिस्तार इन्वेड करना था कि भाई जो परिस्थिति आज इस संसार चनाक हो तर एटा यो तो मुद्दा हो जो मुद्दा रशिया अमेरिका चाइना भारत एवटे ठा उभ्याई रख सब को सामान रूप को तनाव हो न रिलिजन को इट्स अ वेरी सेंसिटिव टपिक फर लर अफ पीपल रईटफुली सो भी सबजान को आपको आपको आस्था को कुछ हो तर रिलिजि टेक्स्टर को नाउ सेंस हम स्पेसिफिकली हिंदुइजम को हम रिलिजि टेक्स्टर क्यों हमें पढ़ा चौंक ड्रामाटाइजेशन सीरियल में मूवी में देखा चौं है तेल हमें हिस्ट्री मैंने कि कल्पना हो लिटरेचर हो रहा मैंने कि बड़ो एकदम राम मतलब तब आई मैं अचम लो एकडेमिया को डबल स्टैंडर्ड देख रहा मे महात भी भाग इसमें तब ओडेसी क्रिक महाकाव्य ओडेसी को मेनिस्क्रिप्ट कहीं कुने स्टोन में लेखे तो कुन परंपरा बड़ आयो कि ओरल ट्रेडिशन बड़ आयो होती भोजपत्र अथवा ताटपत्र में लेखे आए जो लमो समयसम रहना सकते तर तो हिस्ट्री अस पचाड़ी का हेरोडर्स को 
पनि हिस्ट्री अनि साइनेज पनि ओरल ट्रेडिसनमा आयो त्यो पनि हिस्ट्री नेपालमा पनि हेर्नुहोस् किरातको र जुन गोपाल र महेशपालको वंशको कुरा आएको छ यो पनि त ओरल ट्रेडिसनमा आएको हिस्ट्री हो नि त्यो पनि हिस्ट्री तर जुन लिनिएज सहित ओ ओरल ट्रेडिसनमा आएर जब लेख्न थाल्यो लिखित हिस्ट्री आयो पुराणहरू त्यो चाहिँ हिस्ट्री होइन केवल पुराणहरू मात्र हिस्ट्री होइन अरे अब तपाईँलाई किन भन्दाखेरि मिथक माइथोलोजी यो मार्सिट सम्बर्सन र चाहिँ म त अब्राहमिक सम्बर्सनले हामीहरूलाई पीडित बनायो तपाईँलाई एउटा मजेदार उदाहरण दिन्छु धेरै पुरानो पनि होइन ओहेनसाङ ओहेनसाङको दुईटा प्रसङ्ग आउँछ एउटा सम्राट अशोकलाई लिएर प्रसङ्ग आउँछ एउटा पाटलीपुत्रलाई लिएर धेरै प्रसङ्ग आउँछ लिएर लिएर आँच तर तेल हिस्ट्री मान जो कलिंग को वार बड़ा ये एवं हिस्ट्री आँच तर वेन सांग को श्रीलंकन टेक्स्ट हेखे अशोक ने पाटलीपुत्र अरे कलिंग को वार बड़ा गया है आँच तो वेन सांग को लिटरेचर ने के भाषा अशोक ने बोधी वृक्ष लाटीदे तो काटी दिए इसको दाउरा नसकुंजल होम करना एवं ब्राह्मण लो होम कर सकता खेल तो सब दाउरा तो क्यों खरानी भाई तो खरानी भाई भोलिपल्ट तो भस्म बड़ा तो खरानी बड़ी अर्क बोधी वृक्ष तैयार भाई जस भोस भस्म बोधी वृक्ष भन्नी हो तो भाई तो चमत्कार ने प्रभावित भर उन धम्म ग्रहण कर बुद्ध को उपदेश प्रचार करना था अशोक ने लेखिया फिर तो कुरा उनको महारानी तिष्य रक्षिता चित्त बुझेन उनके फिर तेल काटे समाप्त पारिद तो काटे समाप्त पारे एक सौ वा कि कैंवटा गाई को दूध फेरी हाँ पे भोलिपल्ट तो वृक्ष उत्तर भो अरे तो हिस्ट्री कहीं तैंले भस्म बड़ा फिर बोधी वृक्ष एक दिन में ठूल वृक्ष बन साइंटिफिकली इज इट पॉसिबल छोसों तो सौ एवं गाई को दूध हाल्दा खेल फिर काटे रुख भोलिपल्ट तत्र हो तो इस प्रति कस को आपत्ति अर्क पाटलीपुत्र को नामकरण के बारे में पट्टल को हाँगा बड़ा एवं राजकुमार जन्म रेसले राज्य करना पाटलीपुत्र भो पट्टल को हाँगा बड़ा राज राजकुमार जन्म साइंटिफिकली पोसिबल ये धेरे मेटापर पुराण में प्राप्त हो वेद में तो खास छेन पुराण में प्राप्त हो हई सो मैं सोदी हाल यही कंटेक्स में हाई क्योंकि अगेन यो आई थिंक योग कतिवे बिलिव कर अप्ठारो होने जस्तु कि हम रिलिजियस टेक्स्टर कति कंटेक्स में बिलिव कर अप्ठारो होने इट्स बिकज अफ द मेटाफोर्स मेटाफोर नहीं हो कि इट्स जस्ट लिटरली भन्न खोजे हो ग्रहण कसरी करने तैतरीय ब्राह्मण को एटा प्रसंग लिंचु हई तीखे देव देवता यज्ञानुष्ठान का लगी नक्षत्र भेटेन हई तो नभेटे उन्नीर अदिति कह गए अदिति के भाई तो अदिति पुनर्वसु नक्षत्र को एटा तारा हो अदिति के भाई मट सुरू हो रहा अंत्य हो तिमी अरुण यज्ञादि का लगी अरु नक्षत्र भेटेन मैं नहीं सुरू कर वाले मतलब तीखे जो एयर इंड हो पृथ्वी को मोसन तो पुनर्वसु नक्षत्र बड़ो तो आज को डेट में डेट क्याकुलेसन करने सफ्टवेयर में तैंले हाँ तो बहत्तर सौ वर्ष अगाड़ी को परिस्थिति डेट आँच आज भाग तब अर्क म उदाहरण दी आज को दिन में कस उपन्यास लेख है मैद थे मैं गुरुजी वाहन रोकदीन गुरुजी ने वाहन रोकदी सके म उतरे गए तो उपन्यास में तीस तो गुरुजी कसला बुझ्ह तब आज ड्राइवर लाँच सौ वर्ष पछाड़ी तब लिखा तो ड्राइवर लुझ्न कि बुझ्ह कंटेक्स चेंज होटेक्स चेंज हो तेस कारण पश्चिम को हिस्ट्री जैसे स्टोरी बड़े सुरू भाग धेरेवटा अनुनाकी देखी लेकर सुमेरियन भी स्टोरी बड़ सुरू भाग ग्रीक हिस्ट्री भी स्टोरी बड़ सुरू अनुनाकी कसरी लिखा तब इमेजिनेसन हो कि साँची भाग 
होइन अहिलेको जुन आर्टिफ्याक्ट्सहरु आइराखेको छन् अनुनाकीका हैन त्यो आर्टिफ्याक्ट्सहरु हेर्दा खेरि र अब त अवेस्टन लिपिका धेरै कुराहरु हेर्दा खेरि चाहिँ नि अनुनाकी मात्र किन भन्नु छ जस्तो रामकै कुरा गर्नुस् हैन उसकै कुरा गर्नुस् के अरे कृष्णकै कुरा गर्नुस् यो हाम्रो सोशल मेमोरीमा एउटा संस्कृत शब्द छ विसर्ग र एउटा पुराणमा महाप्रलयको कुरा आउँछ हैन तो महाप्रलय को कुरा आऊंगा खेरी यो महाप्रलय रूप चार पांच वड़ा पैरामीटर से ले निर्धारण करेगु देखिए जा ये उटा जाएं पृथ्वी को गति ले जो पृथ्वी का चार वड़ा गति चंद तो चार वड़ा गति ले निर्धारण करें ऐसा और कुछ इन पृथ्वी में उन्हें इवेंट्स खास करके ना टेक्टोनिक इवेंट्स बारम्बार यो सृष्टि चाहिँ समाप्त भएर फेरि पुनर्सृष्टि भएका प्रमाणहरु देखिन्छन् तपाईलाई यो दुई तीन वटा उदाहरण दिउँ यो कुरो चाहिँ तपाईले वैदिक लिटरेचर र ब्राह्मणहरु ग्रन्थहरु र आरण्यकहरु हेर्नु हो भने त्यहाँ पनि प्रशस्त यसको रिफ्लेक्सन पाउनु हुन्छ जस्तै पृथ्वी चाहिँ सूर्यको वरिपरि घुम्छ सूर्य 7,20,000 किलोमिटर पर आवरको दरले ग्यालेक्टिक सेन्टरको मिल्की वे ग्यालेक्सी को ओरिपरि घुम्छ अनि पृथ्वीलाई यति धाबा छ कि त्यत्रो तेज गतिको सूर्यको ओरिपरि घुम्नु पर्छ र पृथ्वीको अर्बिट के छ एलिप्टिकल छ हाम्रो एलिप्टिकल भनेर तर एलिप्टिकल नभए पनि एलिप्टिकल हेलिकल छ यो स्प्रिङमा जस्तो यसरी घुम्या घुम्ने गर्छ है त्यो एलिप्टिकल हेलिकलमा घुम्दै जाँदाखेरि अब पृथ्वीको हिसाबले 20 230 मिलियन त्यो दिनजेल सम्म त हेलिकल मा घुमे घुमे गर्छ पृथ्वी त त्यसको वरिपरि त्यो घुमि रहदा खेरि सूर्यबाट त त्यो सूर्य आदि त उठ्या उठै गर्छ नि त कुनै दिन सूर्य आदिको चपेटामा परेर पुरै पृथ्वीको वायुमण्डल नै आयोनाइज भएर पृथ्वी नै तातो भएर कहाँ कहाँ चाहिँ सृष्टि नाश भयो होला त 7200 वर्ष अगाडि एउटा त्यो इभेन्ट देखिन्छ है अनि त्यो यो चाहिँ त रेक्लिक्स हेरेर देखाउँछ त्यस्तै कति चोटी भयो होला त्यो एउटा इजिप्सियन सिभिलाइजेसन अब त महा 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 प्रलयको कुरा आउँछ नि त महा प्रलयमा सात वटा सूर्य लाग्यो भने पृथ्वी पुरै तातो हुन्छ भन्ने एउटा अर्को तपाईले आज भन्दा 7400 तो भोल्कानो इन्टर चाहिँ दशकौं सम्म रहन्छ त्यसले गर्दा पुरै संसारको सृष्टि चाहिँ नै समाप्त हुन्छ त्यो सृष्टि समाप्त भएर के रेकर्डमा पाइन्छ भने जो नन अफ्रिकन ओरिजिन का मानिसहरु चाहिँ संसारमा जति तिनीहरु चाहिँ ए भारतवर्षबाट नै बाहिर गएका हुन् र तिनीहरुको चाहिँ ब्रीडिङ भनौ न रिप्रोडक्सन गर्न सक्ने चाहिँ जोडी चाहिँ 10000 मात्रै बाँकी थियो अरे त्यसैबाट यो चाहिँ अहिले सृष्टि भयो भन्ने तो बंदा आगाडी को सिविलाइजेशन को बारे में अब ये उटा मतलब नाम बिरसे तो पहले आये अब कसई ले चाहे बने म तो इसको रिफरेंस दिने सक्सु एक जन रिसर्च कर लेते हैं आइले को यो पूर्वी ओडिशा राज्य में रिसर्च कर रखे री पांच मीटर को एस को लेयर सा जो खरानी को लेयर तीस को मुनियापने ओमन Artifacts are so much. Civilization is so much. Civilization गति यो त मैले इभेन्ट्स को कुरा गरे अर्को गति को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने समय छ आउँछ मज्जाले मज्जा छ अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने यो पृथ्वीको चाहिँ जुन अर्बिट छ यो चाहिँ इलिप्टिकल टु सर्कुलर भइरहन्छ यो चाहिँ 1 लाख वर्षको साइकल हुन्छ इलिप्टिकल बाट सर्कुलर हुन यो एउटा सर्बियन रिसर्चरले पेपरै प्रकाशित गरेका छ र सर्कुलर बाट इलिप्टिकल हुन त्यसो गर्दाखेरि जति सूर्यको सर्कुलर हुँदा त सूर्यको नजिक पुग्ला नि त त्यसमा हिटको इम्प्याक्ट के होला सर सिजनमा इम्प्याक्ट के होला त्यसमा अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईको 
अर्क इसेंट्रिक साइकल छ पृथ्वी एक्काईस डिग्री देखि चौबीस डिग्री में टिल्ट हो एक्काईस देखि चौबीस डिग्री में आईपुग्न उसके एक चालीस वर्ष हजार वर्ष को साइकिल पर्च तेलले सीजन कसरी असर पार्ष सी लेवल कसरी असर पार्ष र सीविलाइजेसन चाहक महाप्रलय कसरी चाहिए प्रभावित हो एटा महत्वपूर्ण अर्क के इक्विनेस साइकल छब्बीस हजार को छब्बीस हजार में यो यो पृथ्वी तो यो यो कर पृथ्वी कर जब छठी डिग्री बड़ा तब को दक्षिण को पोलर स्टार देखि नहीं तो दक्षिण को पोलर स्टार बना कुन हो अगस्ती अगस्ती तारा अगस्टस भाई तो अगस्ती तारा देखिता खेल सी लेवल मिनीम लेवल में हो आज को सी लेवल भाग एक सौ तीस मीटर तल होती अवस्था के होने भारत बड़ हिड़े अस्ट्रेलिया जान सकता तीखे तो मलक्का स्टेट भी होते सुंडा स्टेट भी होते टोरस स्टेट भी होते पूरे हिड़े जान सकता रही जो सी रैंड को अनुपात तो अनुपात लैंड को अनुपात भत्त बढ़े जिस पचाड़ी फिर यह पृथ्वी उत्तान होते जाना खेल तो ग्लोबल वार्मिंग भर यह तो ग्लैशियल मैक्सिम भी तो कर तो ग्लैशियल मैक्सिम इसी उत्तान होता खेल वार्म हो ग्रीन हाउस मैक्सिम में पुग्स तीख सी लेवल बढ़ रहा सी लेवल ने सीविलाइजेसन आपको कोस्टल एरिया धकेल 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 गर्मी ने माथि चढ़ते चढ़ते भत हिमालय तीर पुग्स फिर तो छब्बीस हजार वर्ष में हिमालय तीर बड़ा चीसो भर ओर्लिद 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 समत समुद्र को छेव में पुग्स यह साइकल कहलेदे चले हमी जे देख रहे अभी धेरे आर्टिफैक्ट्स जो निस्लि रखा तो अचम अचम गोबेक्ली तेपे आर्टिफैक्ट्स हेन है तेस को आर्टिफैक्ट्स अनुनाकी का सुमेरियन आर्टिफैक्ट्स हेन जो हमें डिशाइफर कर न सकते मतलब 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 इंडू सीविलाइजेसन को आर्टिफैक्ट्स हेन बिओन आर्टिफैक्ट्स एवं कुछ जान माँ सुशांत जी बिओन आर्टिफैक्ट्स मैं प्रश्न छे तैयले मेरे मानसले सीविलाइजेसन को डेवलपमेंट को क्रम में पैली रंग भोजपत्र ताड़पत्र अथवा स्टोन में आकार बना जाने हो फलाम को कि पत्थर में आकार कुंद जान हो पक्की केचरम प्रकृति में रंग थी पैल तो रंग पोत् जान हो तो रंग पोत्र जानू बने को मतलब तो उसे भोजपत्र ताड़पत्र में लेखना तो उसे नहीं जाने नहीं तर तो आयु ठूल हो दोसरो निषेध कर स्टोन में मत जे देखि ते नहीं अंतिम सत्य हो भाई मैयार छे एक मेरे तर्क दोसों तर्क अर्क के फायर क्रिमेसन कहीं सुरू भिडंट नो कहीं सुरू तर फायर क्रिमेसन जिसको हो दे डोट हेव नेक्रोपोलिस मतलब फायर क्रिमेसन होने मानसर को पुर्खा कुछ नेक्रोपोलिस में पाएन उन्नीर का पुर्ख थे भन्न पाँच जिसको भू भूमि सामधि हो तिंदर को मैं नेक्रोपोलिस दुनिया में फायर क्रिमेसन अथवा ज जल संस्कार मतलब करने को कहाँ तब चिहानघारी भेट्ह ती दुईटा कुरा अब हमें रुचे दक्षिण एशिया को रिजरक्शन में यह दुईटा एंगल बड़ी हिस्ट्री को री इंटरप्रिटेसन जरूरी है भाई मैं लग सो यही कंटेक्सक हम गये कौन कंटेक्स में हमें कुरा कर लर अफ दीज हो कि अर्क इंटेन्ट कर खोजे होता हम जहाँ पर सुरू गए कन्वर्सेशन है कंटेक्स स्पेसिफिक हो यह सो यह अनुनाकी के कुछ मैं एकदम इंट्रेस्टिंग लगे मैं घूम फिर मैं लिया रहा कन्वर्सेशन एंसेंट सुमेरियन राइटिंग में जो अनुनाकी को बारे में डिपेक्ट कर काइंड अफ लाइक एलियन जस्तों हिसाब से देखाइ के स्पेसिप बड़ आक एकदम ठूल मंत्र उन्नीमस ट्रेन गए एट हिसाब से ब्रेन को साइज अराउंड ते बेला बढ़े जस्तों भाई भी कह कह को रिनेट कर कुरा विश्वास करने अप्ठारो हो क्योंकि एलियन्सक अब अल तो हमें तो देखा चाहन हो फिजिक्स अनुसार ने प्रोबेबिलिटी क्याकुलेट करने हो डेफिनेटली छेन होगा संसारभरी में अरुण स्पीसिज होगा 
तर यो कतिको पोसिबिलिटीज छ कि यो कि यो पनि हामीले मिस अंडरस्ट्यान्ड गरे हामी मिस इन्टरप्रेट गरे म चाहिँ यसरी हेर्छु म साइन्सकी विद्यार्थी हजुर है त्यस हिसाबले संसारको अहिलेको जुन इन्टरप्रिटेसन छ नि मेजोरिटी अफ इन्टरप्रिटेसनमा चाहिँ मार्क्सिस्ट न्युटोनियन एन्ड डार्विनिस्टिक इन्टरप्रिटेसन छ है द क्वान्टम इन्टरप्रिटेसन चाहिँ यो न्युटोनियन इन्टरप्रिटेसनसित चाहिँ चाहिँ एकदमै फरक छ त्यसो क्वान्टम इन्टरप्रिटेसनमा हामीहरू जब अब भर्खर भर्खर प्रवेश गर्दैछौँ लेटेस्ट अफ क्वान्ट क्वान्टम इन्टरप्रिटेसनले चाहिँ अब त्यो मल्टिभर्सको कुराहरू पनि लिएर आउला होइन एलियनको कुरा पनि लिएर आउन थालिसक्यो अब पुराणकै चाहिँ कुरा वायु पुराणमा हो कि गरुण पुराणमा म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ त्यहाँ चाहिँ के भने तीन करोड पचास लाख चाहिँ युनिभर्सको कुरा आउँछ यो चाहिँ हामी मात्रै होइनौँ तीन करोड पचास लाखवटा चाहिँ यो चाहिँ यसमा चाहिँ मतलब अरू अरू सेटलमेन्टहरू छन् भन्ने प्रसङ्ग आउँछ त्यहाँ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै मैले भन्न सकिनँ त मैले डायरीमा चाहिँ त्यो श्लोकै पनि सारेर राखेको छु मैले त्यो लिएर आइन त्यस कारण मल्टिभर्सको अब त्यो कन्सेप्टहरू चाहिँ आउँछ होइन अब हिन्दू स्क्रिप्चरमा त धेरै आउँछ अब तपाईँको ओल्ड टेस्टारमेन्टहरूमा पनि देखिन्छ त्यो केही रिफ्लेक्सनहरू सो यो मोस्ट रिलिजियस टेक्स्टहरूलाई तपाईँले हिस्ट्री नै भनेर हेर्नुहुन्छ हिन्दुइजमको मात्र कुरा गरेर छैन अरू पनि जस्तै क्रिस्टियनको बाइबल भयो होइन हिस्ट्री हिस्ट्री विथ स्टोरी किनभने तपाईँले यो हिस्ट्रीको लेखनमा के छ भने म एउटालाई यसलाई प्रकाश पार्न चाहिँ एउटा महाकाव्यको परिभाषाबाट गरौँ है त क्लासिकल्ली महाकाव्य भने के हो भने इतिहासको कुनै सत्पात्रलाई लिएर साहित्यिक रूपमा कम्पोज गरिएका ग्रन्थहरूलाई महाकाव्य भनिन्छ खास गरी त अब लिरिकल हुनुपर्यो का कवितात्मक हुनुपर्यो त्यो र यो कुरो वाल्मीकि र नारदको संवादले पनि त्यो कुरो जनाउँछ म यस्तो पात्रको बारेमा म महाकाव्य लेख्न चाहन्छु त्यो पात्र को हो भन्दाखेरि त त्यो पात्र भनेको दशरथका छोरा राम हुन् र रामको यस्तो यस्तो चरित्र भनेर नारदले भनेपछि वाल्मीकिले सुरु गरेको त्यो प्रसङ्ग पनि वाल्मीकि चरित्र रामायणमा आउँछ त्यसै किसिमले पहिली पात्र पनि हो इभेन्ट पनि हो तर त्यसको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने अब कवितात्मक हो काव्यात्मक हो र त्यस पछाडि यसको के भने जस्तो अघि मैले कन्टेक्स्ट भनेँ नि गुरुजीको त्यस्तै गरेर पहिले त भोजपत्र र ताडपत्रमा लेखे कुनै गुरुकुलमा थिए तिनीहरू त कुनै अरू ठाउँ त थिएनन् अब त्यो मान्नुहोस् दुई सय वर्षमा त्यो ताडपत्र सकिन लाग्यो दुई सय वर्ष पछाडिको त्यो गुरुकुलको उत्तराधिकारी जो होला त्यो मान्छेले के गर्ला त त्यसलाई फेरि रिराइट गर्नुपर्यो रिराइट गर्दाखेरि दुई सय वर्ष अगाडिको जुन टेक्स्चुअल सिचुएसन हुन्छ त्योसित उसले असहमति राखेर अरू केही उसले त्यहाँ थप्यो त्यसलाई भनिन्छ छेपक छेपकहरू आउँदै गए होला त्यसमा कतिवटा छेपक भए अनि त्यसलाई महिमा फलानालाई सुरवीर गर्नेलाई चाहिँ अब मेटाफरहरू प्रयोग गरेर फलानो उडेर त्यहाँ पुग्यो अहिले फलानो मान्छे चाहिँ उडेर त्यहाँ पुग्यो भन्दाखेरि के भने छिटो त्यहाँ पुग्यो भन्ने हामीहरू बुझ्छौँ नि त त्यहाँ पनि उडेर त्यहाँ पुग्यो भन्दाखेरि त्यो मान्छे उड्यो नि होला भन्ने पछि चाहिँ म त प्रयोग गरियो होला होइन सिरियलहरूमा त्यही देखा त्यही देखा अब कति कुराको चाहिँ त्यो भाष्यान्तर भयो होला कति कुराको चाहिँ मतलब होइन अर्थान्तर भयो होला र त्यस पछाडि सबभन्दा ठुलो यहाँ चाहिँ मतलब डेभिएसन र धेरै कुरा चाहिँ कहाँबाट अलिकति फरक पर्न गयो भने जतिखेर बख्तियार खिलजीले यो चाहिँ नालन्दा र विक्रमशिला जलाए त्यो जलाएर उनी बस् एकदम स्मित मुद्रामा खुसी भएर बसेको बेला उनको पीरले उनको गुरुले किन खुसी भइस् भनेर सोध्छन् सोध्दाखेरि होइन मैले अब हिन्दू र बुद्धिस्टको चाहिँ केही पनि बाँकी राखिन भने होइन सबै त्यतिखेर ब्राह्मण भन्नाले अहिले चाहिँ यिनीहरू त बाहुन एउटा स्पेसिफिक जाति लिइन्छ तर ब्राह्मण भन्नाले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने होयनसाङ फायनको चाहिँ म त किताब पढ्नु हो भने पनि त्यतिखेर मायानी र हिन अनि ब्राह्मणका बिचमा भयङ्कर ठुलो चाहिँ संवाद हुँदो रहेछ शास्त्रार्थ त हुँदो रहेछ र त्यो शास्त्रार्थ त कहिले कहीँ ल लडाइँमै परिणत हुँदो रहेछ भनेर लेख्या छ भनेको हिन यानी र मायानी भने त बुद्धिस्ट हुन् नि उनीहरूलाई पनि ब्राह्मण भनिएको छ त्यस कारण त्यो गुरुकुलका ब्राह्मणहरूसित चाहिँ को त्यो मेमोरीमा छ यो 
तिनीहरुलाई मार्न पर्छ र तिनीहरुसित पनि गुरुकुलमा संग्रहित छन् यी ग्रन्थहरु तिनीहरु पनि नष्ट पार्न पर्छ भनेपछि 1 लाख वटा गुरुकुलमा खोजेर त्यहाँको मूल गुरु ब्राह्मणहरुलाई मार्ने र त्यहाँको ग्रन्थहरु जलाउने काम गरियो त्यस पछाडी जेल त्यसलाई चाहिँ अब मेम बाँकी रहेका मान्छेले 10 8 जनाको मेमोरी 2 4 जनाको मेमोरी मा फेरि त्यसलाई रिसेट गरेर जुन लेखियो नि त्यो लेखिदाखेरि कति वटा काई काई बिर्सियो भने त्यसमा अब यो चाहिँ बिर्सियो ल एला पछि चाहिँ राखौ भनेर छेपकहरु व्यापक रुपमा आए त्यसकारण छेपकहरु व्यापक चाहिँ भक्ति मार्गको सुरु भए पछाडी र 13 सौ त भक्ति आर खिलजीको आक्रमण पछाडी व्यापक रुपमा छेपक आएर हाम्रा पुराण आदि ग्रन्थहरुमा धेरै कुराहरु चाहिँ अलिकति त्यस्ता अविश्वासनीय जस्तो विषय जस्तो लाग्ने पनि आयो कतिपय चाहिँ हामीले मेटाफरलाई राम्ररी चाहिँ म त इन्टरप्रिटेसन गर्न नसकेको पनि अवस्था रह्यो भन्ने मलाई लाग्छ तर यो चाहिँ हिस्ट्री नै हो हिस्ट्री विथ स्टोरी हो तो पहली हिस्ट्री म एकदमै वेनसाङको हिस्ट्रीमा पनि स्टोरीहरु छन् फाहनको हिस्ट्रीमा पनि स्टोरीहरु छन् सिसेरोको हिस्ट्रीमा पनि त्यही छ हेरोडसको हिस्ट्रीमा पनि त्यही छ हैन अ धेरै स्टोरी हो एकदम इन्डिका भनेर भन्छ इन्डिका पनि ओरिजिनल टेक्स्ट पाइदैन मेगास्थनिसको त्यो इन्डिकाको त उसमा पनि त्यही छ के माने त्यसरी हिस्ट्री विथ स्टोरी हुन्छ कोई अशोक को बारे में भाई वाला कोई चंद्रगुप्त मौर्य को बारे में वाला पात्र और घटना हो तर तिसमें के स्टोरी है रू बड़ी जोड़ी को उन्हें सकता तेजी कर रहा राम पात्र बनी हो घटना बनी हो स्टोरी जोड़ी वाला कृष्ण पात्र बनी हो घटना बनी हो स्टोरी जोड़ी वाला कृष्ण को तो किन तबाइने मौगत को � एउटा पिंडीला तपाईले 25000 वर्ष राख्नु भो भने भने त्यो ठ्याक्कै जस्टिफाई हुन्छ 5200 वर्ष अझ त मेगास्थनिसले पनि के लेख्या छ भने त्यतिखेरको चन्द्रगुप्त मौर्य भन्दा अगाडी चन्द्रगुप्त मौर्यको पालामा राजदूतबार न आएको हुन् मेगास्थनिस मेगास्थनिसले चन्द्रगुप्त मौर्य भन्दा अगाडी 160 जना राजाले मगधमा राज्य गरेका छन् भनेर लेखेको छ एक से साठ ही लाइफ पच्चीस ले करने वाले चार हजार वर्ष धन्य हों जो तू तो धन्य रहे हों जो बीस ही वर्ष लागने वाले बत्तीस से वर्ष बत्तीस से वर्ष रे इशाब तो जोड़ने वाले बाउना त्रिपन से वर्ष महाभारत को काल ये सिर्फ त्यों मात्रे ही ना तो मतलब महाभारत रो ये सब भाई माँ के सब वाले एस्ट्रोलॉज I am starting new the podcast regarding uh, uh, rediscovering of uh, Vedic era and uh, parallelness of uh, uh, Eastern ancient philosophy and modern physics. Yes, go back and learn. Mother, mother, start with me. So, main kura confusing kaha honi rahi sa ano bani? So, pailo kura sa hamle thala quite literally ne linsu. Ah, jail lekhiye ko sa. On top of that, hamro understanding most people ko kura kar raha sumo. Understanding of your religious text or is not by religious text itself, but by dramatization. जो ना हमें TV में आए रहो, जो ना हमें TV में आए रहो, serial और मारा मायन महाभारत जो नहीं रहो। अभी यार हमें तो कृष्णा मन्ने बिती के नीति स्वार्थ दास को image आओने वाली टाऊ काम है। Exactly। तो और को कुरा जा क्यों उनसे आना नहीं बेशी। Again तो पहले रामरो हिसाबले वन बम उड़ेरा पुगी आनु मनी को छिटो पु प्लेन्स जरुरत थियो कि थिएन के थियो भने यसमा चाहिँ म त अच्छ म अहिले तपाईलाई चाहियो भने म दिन्छु भारतवाजको विमान शास्त्र भन्ने पुस्तक मसँग छ भा त्यसको अगाडि चाहिँ म त जुन लेखिएको हुन्छ नि प्राककथन प्राककथनमा के लेख्या छ भने 500 वटा सूत्र छन् विमान बनाउने भन्या छ तर त्यहाँ चाहिँ 4 वटा सूत्र मात्रै छन् अरु 496 वटा सूत्र चाहिँ म त मिसिङ छ तर तो चार वड़ा सूत्र में अपने विमान उड़ाओ ना किए करने पर सा विमान कोस्टो प्रकार का होन्चा मने तो चार वड़ा सूत्र में अपने लिखे को जाएँ ना नाउ तो मॉडर्न इंजीनियरिंग संगो बनी मैच होन्चा मैच ये तो ये तो विमान होन्चा तेरे को तो ने सब पे विवरण ऐड लिए को मत तेरे को जब नेपाली अनुवाद हमी नहीं अंतिम रह एक जो मत रहे डार्विनिस्टिक न्यूटोनियन रा मार्शिस्ट इंटरप्रेटेशन संग मात्रे चीज शामत सही ना है 
नो बिकज कतिवटा कुरा इट मेक सेन्स जो कि डिफ्रेंट युग को कुछ आऊज अभी युग एंड होने कुछ आऊज अ साइकल एंड आई एक्चुअली बिलिव दैट जो हम ह्यूमन सीविलाइजेशन भैया लिनियर वे में बस है कि साइक्लिकल वे में बस नत्र हाउ कैन यू एक्सप्लेन पेरामिड्स तो बेला कसरी बनो एंड अल दी स्ट्रक्चर बीस हजार अठारह वर्ष हजार वर्ष अगड़ी को अल्ले नहीं हमें तो हजार वर्ष को कसरी इंटरप्रिटेशन कर दक्षिण भारत में बृहदेश्वर भाई मंदिर यू कैन गुगल इट तो बृहदेश्वर मंत्री मंदिर में अड़तीस टन कि उन्चालीस टन को एटा चाहल पीस ग्रेनाइड टप में लगे रखा तो धेरे मीटर मैं भन्न सक पांच सात तला माथि मंदिर बृहदेश्वर 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 टेम्पल कुरान हो रही यो इस मैं हजार देखि बाहर सौ वर्ष को पुरानो बना भाज राजा बना भाई थंजापुर को है ये यूनेस्को हेरिटेज साइट भी रहता है तिहार तो मथि को ग्रेनाइड तेरी कसरी के राखियो अभी नेशनल जियोग्राफिक अथवा डिस्कोवरी चैनल व्यापक रूप में विभिन्न थेसिश कि उठाला तो तीत सर्टेन किसिम को इक्विमेंटेशन थे मन सक हमें तो हजार बाहर सहीक हमें इंटरप्रिटेशन कर गा पड़ रखा आई कैंट से एक्जैक्टली तर हात्ती उचा न सकने हो हात्ती उचाल हमीर जिस पिछड़ी हमीर प्रिमिटी सभ्यता को धरोहर न हेरोडस समकालीन में हेरोडस ने के भाषा भू तिंदर चाहे काचो मछा को मसू खाने मछा मछू भी काच खाने नांगे हिड़ने वाले दुनियादार हमीर अपमान हेरोडस ने तर तीखे अलेक्जेंडर द ग्रेट को चेला के अरिस्टोटल सोक्रेटिस सोक्रेटिस उसके भाषा त्या तिमी ज्यादा खेल जटा पारे खरानी धसे इसी मतलब बस का मानस नचला एलेक्जेंडर द ग्रेट क्या एलेक्जेंडर ग्राम बेल एलेक्जेंडर द ग्रेट हाई अ नचला तो एकदम सभ्य तो एकदम दिव्य मानस बस्ने हो रहा तेज को बिल्कुल अपोजिट कुछ सोक्रेटस अर्क जो मतलब टोलमी को टोलमीज को ग्रीक को राजा है अब टोलमीज अध्ययन करना दक्षिण भारत आएर झन्न एक दशक बसर फिर टोलमीज को थ्योरी वैदिक गणित में प्राप्त छ एकजना अस्ट्रेलिन ने तो के बना इसलिए टोलोमिज थ्योरी पढ़ाने हुईन ये तो के सूत्र होने उनके वेद को आधार में यह सूत्र होने उनके बना तो मैं सूत्र को नाम बिर्से अमीर जिस माइंड कंट्रोल गयो नहीं हमी प्रिमिटिव थी हमीर के थे के थे हमीर नजाने थी दैट्स नट ट्रू Why does that happen? Do you think your British को influence एकदम में heavy हुआ रहा है यू इंडिया को around थी रहा? यो जो एक ता we lost the uh, most of our uh, historical literature because of Islamic invasion. Mm-hmm. British शर्को जो ये उटा जो चरित्र ठीक थी वही। उन्हें तो उन्हें ले misinterpretation और सब version आ रहा है भाई Max Muller देखी ले रहा धेरे ले। तो उन्हीं हर ले जो पाए को text जो जो मतलब समाप्त आ रहे हैं। उधर ले जतन करे जस्तु टेक्स्ट भेटाए ब्रिटिशर ने जलाने तो समाप्त पारने काम करेन तो सायद मतलब ब्रिटिशर को परंपरा ने नहीं है 
अब तो जमा अक्सफोर्ड जस्तु कैम्ब्रिज जस्तु यूनिवर्सिटी खुले को कारण तो इस्लाम ले तो जति भेटो तेल जलाइन समाप्त पारने काम करें तो इस्लामिक इन्वेसन ने नहीं हो धे कुछ हम मेमोरी लस भेस पाड़ी के भाई हमीर निराक्षरता को खेती करो एरिस्टोटल 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 हई अस पाड़ी निरक्षरता को कसरी खेती करो भाई पैलो तो इस्लामिक इन्वेसन ने हमारा गुरुकूल समाप्त पारिए तईपन तिंदर को पहुँच में न भैया कई ठावर में जस्तों ठावर में कई चलि रखे अवस्था थी रसगरिकन ये ब्रह्मपुत्र उपत्य चलि रखा थे तेस पे दुई किसिम का गुरुकूल चलते धर अलिक आर तीन किसिम का गुरुकूल चले यस्लाम को डोमिनेसन भग मतलब इस्लामिक गुरुकूल भी चले होने हिंदू रुद्धिस्ट गुरुकूल चलते मकाले ने सर्वे कराऊ पांच सात वर्ष सर्वे कराऊ कस्त स्थिति थी तेरे इस्लामिक इन्वेस को इन्वेसन को बावजूद भी पेनेसुलर इंडिया में झंड नाइन्टी नाइन पर्सेंट साक्षर तैंक सेटलमेंटर में रो मतलब जो नर्दर्न सेटलमेंट नेपाल आसाम लगायत को यह सेटलमेंट में लगभग मोर देन नाइन्टी पर्सेंट मं साक्षर र सात लाख दस हजार कि बाहर हजार सेटलमेंटर में सर्वे कर सात लाख पचास हजार वा गुरुकूल चलि रखा थे तिनी के इंडिया एजुकेशन एक्ट लब गुरुकूल निषेध कर अंग्रेज शिक्षा स्थापित करो ये क्लास लास करने पड़ी चाह व्यापक रूप में दक्षिण एशिया में निराक्षरता को खेती भाई संपूर्ण ब्राह्मण हारिजीती के घर में तो मतलब फैमिली मेमोरी बड़ पढ़ना था भेन तिनी गए वाराणसी गए पढ़ना था अल के गुरुकूल रहे मंदिर में पढ़ना था रहो तर अरु व्यापक रूप में वैश्य क्षेत्रीय जो अलग कथित सुद्र भाई तिनी में निराक्षरता को खेती ते पड़ी भाग तैंभंदा अगड़ी तो सब लिटरेट थे तो इतिहास को मेमोरी में भगवान कुछ हो तर यह कुरु पढ़ाइन क्या समस्या यु यहाँ छ पूरे ये मार्सिस्ट रथेस्ट फर्मैट पर हम यूनिवर्सिटी को करिकुलम रो हाईस्कूल देखि को करिकुलम निंत्रित समस्या यो एटोसोड बाथरूम ब्रेक लिंक अस वेल एट टाइम्स थिंग्स कैन बी वेरी ओवरवेलमिंग एंड जस्ट लाइक आवर फिजिकल हेल्थ वी नीड टू डिक्लटर व्हाट्स इन आवर माइंड एज वेल एंड एट टाइम्स इट हेल्प्स व्हेन यू टॉक टू समवन सो दैट समवन कैन बी योर फ्रेंड योर फैमिली और यू कैन गेट प्रोफेशनल हेल्प एंड व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल हेल्थ देयर माइट बी सम सॉर्ट ऑफ हेजिटेंसी व्हेन यू गो एंड मीट द साइकोलॉजिस्ट फेस टू फेस एंड दैट्स वेयर बेटर हेल्प कम्स इन Thanks to BetterHelp for sponsoring this video. With the help of a bunch of questionnaires, BetterHelp helps you connect to one of their therapists from over 30,000 therapists that work with them, and you can easily have your therapy sessions on a text basis or through calls or through video calls as well. And if you feel like that's not the right match for you, you can easily switch over to any other therapist and go from there. Over four million people have already used BetterHelp and got benefits from it. And if you feel like therapy is the way to go, you can try BetterHelp. Check the link in the description or go to www. betterhelp. com slash sushant. Clicking the link helps support this channel and also gives you ten percent off on your very first month. Give BetterHelp a try and see if that helps you. www. betterhelp. com slash s u s h a n t. Thank you, BetterHelp, for sponsoring this video. Now let's get back to the podcast. So okay, so Meru. Belief when it comes to economic development, I am a pro-capitalist. Oh, I believe that just like any other system, capitalism is perfect. Sahi na. Tar with that being said, I mean it's the better of other philosophies, ideology, or sahi na. Now Nepal ko context mein when we whenever we talk about capitalism, tell ek dum ek orna naramro way mein hai rin sa. एट हिसाब से हो इंडिया बड़ मूवी हेरूम या जे भी हेरूम तेल रिच पर्सन इज अलवेज द इवल गाई पोर्ट्रेट कर आई थिंक इसको इंपैक्ट होगा 
नेपाल को कंटेक्स में डू यू थिंक कैपिटलिज्म इज़ द राइट वे टू गो क्यों नहीं अगेन देर आर डिफरेंट सिस्टम्स फॉर डिफरेंट स्टेट में बागो ये वाला इकोनॉमी को लगी हम रो इकोनॉमी ला आगाडी बढ़ाने के लिए कैपिटलिज्म वो है वो क्यों नहीं एट दिस पॉइंट अब मौत से आप लाई बड़ो प्राउड नहीं फील कर रहे रा मौ कल्चरल नेशनलिस्ट कंजर्वेटिव रख कैपिटलिस्ट हूँ बना रा बंजू मतलब एकदम जो नलू का ही कना लाम उस समय देगी सार्वजनिक रूप में बंदे आए को विषय वस्तु मेरो चीं पहचान दिने करे आओ कोई कोई मानसिक लेची मलाई पूंजीवादी बना रा गाली करे मैंने ठानजन मैं उन्हीं धन्यवाद दी धन्न तैंले मैं सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट भन्न भैन इसको धन्यवाद भाई तेस कारण आ मत एकदम आपूला गौरवान्वित महसूस करल्चरल नेशनलिस्ट कंजर्वेटिव रूंजीवादी होना में अब रहो ने को कंटेक्स में यह कति को महत्वपूर्ण छपाल को अलग को जो आर्थिक समस्या ती समस्या समाधान करने उचित उपाय हो कि होटा अर्क नेपाल को आम जनता को धारणा किसिम के नकारात्मक भाग पूंजी बात पर पर्थी भाई जो तैं दुईटा एंगल बढ़ हर पैलो नकारात्मक कें भो भंगल में चाह उन्नीस सौ नेपाल देखि कम्युनिस्ट र सोशलिस्टर को कंप्लीट डोमिनेसन में पोलिटिकल रिक्रुटमेंट भो तो हमें बुझ् जरूरी है बीपी कोईराला अर्ध मार्सिस्ट वहाँ पर पूंजीप्रति इंटोलरेंस नहीं हो okay. कम्युनिस्ट तो कम्युनिस्ट नहीं भैया तेरे स्टालिन रो को दीक्षा पाया रीपी कोईराला कम्युनिस्ट एवटे मत बीपी कोईराला को फरक के थी भाँ से इंडिविजुअल फ्रीडम लाथमिकता दूँ तेस कारण वहाँ के आपने सजवाद को परिभाष कसरी करने वो कम्युनिज्म प्लस डेमोक्रेसी इज डेमो इक्वल टू डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अमोक्रेटिक सोशलिज्म माइनस अथवा अरे डेमोक्रेसी विल बी कम्युनिज्म गणित परिभाषा वहाँ के करूँ वहाँ चाहे मतलब यह निो मार्सिस्ट जस्ते हो बीपी कोईराला रहाँ को रिवोल्यूसन को मोडालिटी हेन के आपूला गांधी बड़ दीक्षित भन्न भो मतृका बीपी कोईराला तर वहाँ स्टार्ट रिवोल्यूसन सशस्त्र माओवादी माओ को मोडालिटी को थी तो माइंड सेट रो डिटी बड़ा को सामाजिक मनोविज्ञान निर्माण सुरू हो तो अल्लेम निरंतर छउंटर कसैन तो सामजिक मनोविज्ञान में सत्रह साल को कु पछाड़ी महेन्द्र ने अनुमोदन कर विभिन्न मात्र में उनके आपूला कम्युनिस्ट को गौरवान्वित महसूस कर कम्युनिस्ट को लिटरेचर गाँव गाँव पुर्यान है चीन सचित्र गाँव गाँव पुगे थे तीखे सोवियत भूमि गाँव गाँव पुग्थ्यो तीखे अतिखे मतलब तब म्यूचुअल बुक सेंटर्स में हो कि विराटनगर को बाजे बुक सेंटर्स तैंत मतलब रेड बुक प्रशस्त कि पढ़ना पाइथे राधु का प्रकाशन प्रगति प्रकाशन बेजिंग को प्रकाशन भन्ने थे ती सब कि पढ़ना पाइन थे तेरी हम सामजिक मनोविज्ञान निर्माण भो तेस काउंटर चाह टू सम एक्सटेन्ट अड़चालीस साल देखि बावन्न सालसम में रामशरण महत रहेश आचार्य रिर्जा प्रसाद को यह तीनजना ने कई चुनौती दिन खोजे तो देखि तर ते पड़ी अब माओइस्ट इंसर्जेन्सी भो पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी सुरू भो ते पड़ी तेल काउंटर दिन भांदा राष्ट्र को मतलब ये व्यवस्थापन शांति सुरक्षा व्यवस्थापन ये केन्द्रीकृत भर गए ते पड़ी तो झन के अल्ट्रा अल्ट्रा लेफ्टिस्टर तेमोक्रेसी में एकोमोडेट करो ये आप पारडक्स विरोधावास थी माओवादी जनवादी केन्द्रीयता का सशस्त्र युद्ध में गये एटा इंसर्जेन्ट समूह लल्टीपार्टी डेमोक्रेसी में सब पक्ष टोलरेंट होना का लगी एकोमोडेट कर आप इसलिए कति धर विरोधावास हम सज में उत्पन्न करा कति धर मतलब ड्युअलिटी चाह उत्पन्न करा तब अम तशस्त उदाहरण लक्षण ते पड़ी झन योग मतलब तब इकोनमिक सीचुएसन भो तो झन प्रोलेफ्ट हो 
यसले चाहिँ मतलब लिबरल इकोनोमीमा हामीहरू अगाडि बढ्न सकेनौ तर यसले हामीहरूलाई त्यही मन्जिलमा आज लिएर आएको छ जसरी यो यो फ्लु हो नि जुन फ्लु यो लेफ्ट फ्लु होइन कन्ट्रोल इकोनोमीको फ्लु स्टालिन सिन्ड्रोम जे सुन्नु माओ सिन्ड्रोम इकोनोमीमा जे सुके भन्नुहोस् यी मेरा शब्दहरू हुन् यो आजको समस्या होइन साठीमा यो सबभन्दा पहिले यो समस्या र यो रोग सल्काए सोलोमन बन्दारा नायकाले साठीको दशकमा श्रीलङ्का आफूलाई सोसलिस्ट भए पनि यो रोगमा त्यति धेरै अग्रसर भइहालेका चाहिँ होइनन् है नेहरू लालबहादुर शास्त्रीको ठुलो पोलिसी र फिलोसफिकल डिपार्चर छैन उनी अलिकति भए युद्ध गरे फेरि बितिहाले तर इन्दिरा गान्धीको पालामा आउँदाखेरि त यो सिन्ड्रम क्लाइमेक्समा पुग्यो हेर्नुहोस् कन्ट्रोल इकोनोमीको त्यसर्थ श्रीलङ्का पचहत्तर छहत्तरमा साठीको दशकमा सुरु गरेपछि पचहत्तर छिहत्तरमा आएर दुर्घटनामा पर्यो वित्तीय दुर्घटनामा भारत छयासी सतासीमा आउँदा चन्द्रशेखरजी प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि वित्तीय दुर्घटनाको क्लाइमेक्समा पुग्यो पुग्यो भारत अब नेपालमा चाहिँ त्यो त्यतिखेर थियो वित्तीय दुर्घटनाको एउटा क्लाइमेक्स बयालिस त्रिचालिस सालमा जस्तो लाग्छ अर्थमन्त्री त्यतिखेर सम्भवतः डाक्टर लोहनी हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर भयो त्यस पछाडि यो चाहिँ म त अठचालिसदेखि बाउन्न सालको पोलिसी इन्जिनियरिङले हामीहरूलाई दुर्घटना पुग्न दिएन अहिलेसम्म त्यसैको बदौलत हामीले गरिखाएको तर अब जुन हामीहरूको चाहिँ मतलब नीतिमा कन्फ्युजन आइरहेका छ र सोसलिस्ट एप्रोच र कन्ट्रोल इकोनोमीको धङधङै हामीहरूमा जुन प्रकारले सवार भइरहेका छ यसले कदाचित दुर्घटना नगरोस् भन्ने मलाई लागिरहेका हो र नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्नुहुन्छ भने यसको सल्युसन भनेको मोडरेट क्यापिटालिज्म हो मोडरेट क्यापिटालिज्म मैले किन भने भने दो क्यापिटल क्यापिटालिज्मबाट जुन कर सरकारलाई प्राप्त हुन्छ त्यो करले सीमान्त मानिसहरूको सोसियल सेक्युरिटीलाई प्रत्याभूत गर्छ गर्नुपर्ने हो गर्नुपर्ने हो गर्नुपर्छ तर अहिले यहाँ सबभन्दा ठुलो दिविधा कानेर आयो भन्नुहुन्छ भने त्यो हामीहरूले जनतालाई बुझाउन नसकेको हो यो बुझाउनु पर्ने कर्तव्य नेपालमा दक्षिणपन्थी पार्टी अर्थ कन्जरभेटिभ पार्टी र नेपाली कङ्ग्रेसको हो नेपाली कङ्ग्रेस आफै अब चाहिँ अठचालिस सालदेखि बाउन्न सालको पोलिसी इन्जिनियरिङको ओनरसिप नेपाली कङ्ग्रेसले लिइरख्या छ कि छैन भन्ने कुरा मलाई कन्फ्युजनमा परिसके छु म ना नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाहिँ क्यापिटलिस्ट भन्ने कि नभने किनभने दे आर सपोज टु अहिले नेपाली क्यापिटलिज्म होइन र नेपाली कङ्ग्रेस अहिले क्यापिटलिस्ट पार्टी होइन हुनु पर्ने त त्यही हुनु पर्ने चाहिँ हो होइन परम्परागत रूपमा होइन क्यापिटलिस्ट सोसलिस्ट नै पार्टी हो है तर अठचालिस सालदेखि बाउन्न सालमा चाहिँ सोसलिस्ट कुरो त्यहाँ लेखे पनि बाउन्न सालको महाधिवेशनमा त सोसियलिज्मै हराएको नि तपाईँले जुन मध्यावधि चुनाव हो मध्यावधि चुनावमा चाहिँ सोसियलिज्म हराएको थियो नि कङ्ग्रेसमा एकचोटि त्यतिखेरको डकुमेन्टल मेमोरी तपाईँले हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ तर अहिले आएर चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस फेरि सोसलिस्टिक एप्रोचमा फिरेको छ यसलाई नयाँ नेताहरू गगन थापाहरूले चुनौती दिनुपर्ने उहाँहरूले पनि चुनौती दिइराख्नु भएको छैन अर्को सबैभन्दा ठुलो प्याराडक्समा चाहिँ समाप्त हुन खोजिरहेको शक्ति चाहिँ नेपालमा कन्जरभेटिभ शक्तिको रूपमा रहेको राप्रपा देख्छु संसारमा एउटा मात्रै कन्जरभेटिभ शक्ति हो नेपालमा जसले लिबरल इकोनोमीको विरोध गर्छ प्राइभेटाइजेसनको विरोध गर्छ कम्पनीकरणको विरोध गर्छ न संसारमा चाहिँ मतलब कन्जरभेटिभ पार्टीहरू कम्पनीकरण लिबरलाइजेसन प्राइभेटाइजेसनको पक्ष दर्छ दुनियाँमा नेपालमा मात्रै एउटा त्यो छ त्यसै नै उनीहरूको साइज पनि त्यसै अनुरूपको छ कन्फ्युजहरूको जमात प्रतिक्रियावादीहरूको जमातको रूपमा मात्रै रहन पुग्यो होइन भने हामी जस्ता मान्छे आज उनीहरूलाई समर्थन गरिराखेको पनि हुन सक्थ्यो यो एउटा स्थिति छ र यसले किन जरुरी छ भनेर चाहिँ जनतालाई बुझाउन नसकेको पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ किन पोलिटिकल पार्टीले बुझायो भने त तल कि भने उनीहरूको त ग्रासरुट लेभलसम्म अर्गनाइजेसनल स्ट्रेन्थ छ मेरो त स्ट्रेन्थ भनेको तपाईँहरूसँग मात्रै हो त उनीहरूले त्यहाँसम्म यसलाई चाहिँ ट्रिकल डाउन गरेर लिएर गयो भने जनताको पर्सेप्सन चाहिँ परिवर्तन हुन सक्छ जस्तो तपाईँले एउटा उदाहरण दिउँ यसपालि अर्थमन्त्रीजी भइरहँदाखेरि उहाँलाई मैले यो सजेस्ट पनि गरेको थिएँ 
he couldn't tolerate it as a friendly suggestion it's up to him i don't have any comment at all you mahendra rajmarga pani tapai le karja ko boj rajya le nabok hmm segment segment garera private la corporate sector la deu turunte sena bada lera yo fast track pani deu yeso garda kheri ke bhane capital expenditure nil rakhnu hocha baru pahili ko pratibaddhata ta dinu paru sarkar le aba capital expenditure gardaina aukat pani chaina rajasva le talab khauna pugdaina यो जैसे म सड़क बना जनता कहींसम ढाट्न कहींसम फरेब में राख्हन कर प्राइवेट सेक्टर ने कर तैंला मतलब उल्टो कहर आस्त महेन्द्र राजमाग बनो पैली नहीं भ्याट रीडीएस आयो ते पछाड़ी बड़ा टोल बड़ी भ्याट तो आयो टोल बड़ी भ्याट आ उल्टो त्या सरकार ने खर्च कर पर्ने ठाव में सरकार का उल्टो कर आयो तो कर ने तब सोशल सिक्युरिटी दिन सीमांत मन को सुरक्षा दिन तो सीमांत मानेला कर बड़ आखिरी महेन्द्र राजमाग राज्य बोझ बोक बनाए तो सीमांत मानेले एटा साबुन किंदा भी तिरे को कर बड़ तीर्न पर्च लोड तो सीमांत मानेला पड़ रखा त्या टोल रोड भो तो अने टोल कसले तीर् तेज कर सड़क दस्तूर कल तीर् जल्द कार चढ़ तीर् तो सड़क दस्तूर पब्लिक भेहिकल में तीर्न पर्यटन तो व्यक्ति व्यक्ति में भाड़ा विभाजन कर नेग्लिजिबल हो जो उसको बचे ईंधन ने नहीं पूरा कर गुड्स ट्रांसपोर्ट में लगभग तस्त हो तीर्ने मं जो कार चढ़ने वाला वाहन चढ़ने ती मं तीर्न तैयार तिन्द कस विरोध करते हैं विरोध कल सीमांत मंत्री सड़क बेचने एयरपोर्ट बेचने वाले उसके विरोध कर तो मार्सिस्ट हिसाब से सोशलिस्ट हिसाब से उसको माइंड कंट्रोल कर सब राज्य रेस्पोन्सिबिलिटी लिख बल्कि तो कर्पोरेट सेक्टर में तो रेस्पोन्सिबिलिटी दिवे एक तो निश्चित अवधि पर फिर तो राज्य को पच्चीस हाई होने इफिशिन्सी हाई होता तब राज्य खर्च कर पर्ने में उल्टो टैक्स जेनरेट हो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो रो जेनरेट भारत टैक्स ने सोशल सिक्युरिटी अंतर्गत तेई सीमांत मंला बड़ी सुविधा होस कारण सीमांत मंले कैपिटलिस्टिक मोडालिटी जो तो मोडालिटी अनुसार मतलब तिमी विस कर हम कर अनंत रूप में दी तिमी फास्टैग बना पाऊदन आर्मी बड़ खोजे एवं कंपनी लीधे अक्सन कर दे तेस तिमी कर प्राप्त हो तिमी कर्जा बोक्न पर्दन हमें कर तीर्न पर्दन महेन्द्र राजमाग कर सरकार ने कर्जा बोक् विद्युत प्रसारण लाइवेट सेक्टर लनर्जी ट्रेड को मतलब लाइसेंस दे उसे बना तेस उल्टो हमीर पैसा आँच एयरपोर्ट भी कर्पोरेट सेक्टर लेस उल्टो पैसा आँच तेसो भन झन सीमांत मंले नाराजुलूस कर पर्ने में सीमांत मं बेच्हुन करा यहाँ ऊ भैस के अरे कर्पोरेट सेक्टर लिमान चल स्थल चला दर अनौपचारिक समाचार आए सरकार ने तो भाया छेन अम तेस को राष्ट्रवाद को मैं एटा शब्द प्रयोग कर पटपौरी भो एवटे ट्रैक में भिन्न भिन्न जोड़ी एक छिन एक नाच्ने कर समूह में बस तो डांस सुरू भैस तो एवट ट्क में राष्ट्रवाद को ट्क में भिन्न भिन्न जोड़ी अलग नाप्न सुरू कर प्राइवेट सेक्टर ने तो जीएमआर ने दिल्ली एयरपोर्ट ओन कर भारत को सिक्युरिटी राष्ट्रवाद में कह उठाराघात उसको सिक्युरिटी तो नेपाल भाग सेंसिटिव होगा इंटरनल सिक्युरिटी अभी अदानी ग्रुप ने हैवापोर्ट इजरायल को हैवापोर्ट को व्यवस्थापन लिंता खेल इजरायल को राष्ट्रीयता को नहीं खलल पुग्या अ्रीलंका ने सही तीन टा पोर्ट आर लीदेऊर मतलब अदानी ला जिम्मा लाने खोजि रखा उसको राष्ट्रीयता के खलल पुग्दन कर्पोरेट सेक्टर आर में डेवलपमेंट करने इन्वेस्टमेंट करने कुछ में हम राष्ट्रीयता खलल होने ये विचित्र राष्ट्रीय यो यो भाई दुईटा वर्गला गरीबी अपरिहार्य 
एउटा मार्क्सिस्टलाई गरिबी चाहियो गरिब भएन भने मार्क्सिस्टको राजनीति खेती चल्दै चल्दैन आफू धनी भए पनि मतदाता चाहिँ गरिब चाहियो मार्क्सिस्टहरुका लागि आई एम सरी नेपालमा यत्रो मार्क्सिस्ट छन् अन्यथा त्यो मतलब होस्टाइल नहुनु होला मसँग तर दट इज बिइङ एभिडेन्ट अहिले अर यो हेर्नुस् दोस्रो जो कन्भर्सनमा खेती गरिरहेका छन् कन्भर्सनको खेती सांस्कृतिक अतिक्रमणकारी त्यो गरिब गुरुबालाई नै सांस्कृतिक अतिक्रमण गर्ने हो युनिभर्सिटीको प्रोफेसरलाई धर्मान्तरण गराउन त गाह्रो छ नि त कि त्यो लुब्दो हुनुपर्यो अनि चाहिँ यहाँको कर्पोरेट हाउस विनोद चौधरीका छोराहरूलाई धर्मान्तरण गराउन त गाह्रै होला नि त तर विनोद चौधरी जस्तै अर्को एकदम गरिब प्रमोद चौधरी भयो जो निराक्षर पनि छ भने त्यस कारण त धर्मान्तरण गराउन आमेनको खेती गर्न सजिलो हुन्छ नि त्यस कारण यो दुईटा वर्गबाट जहिले बारम्बार नेपालको द्रुततर आर्थिक विकासहरू खण्डित भएको छ त्यसलाई यी दुईटै पक्षका विरोधी सांस्कृतिक राष्ट्रवादी पुँजीवादी अथवा मोडरेट क्यापिटालिस्ट नेपाली कङ्ग्रेस धरिले यो कुरालाई चाहिँ जनतासम्म लिएर जानुपर्छ नेपाली कङ्ग्रेसका महासपिल भएका नेताहरू हिँडिरहनु भएको छ तर उहाँहरूलाई के ज्ञान भएन जस्तो लाग्छ मलाई भने उहाँहरूभन्दा ठुलो जमात उहाँहरू आउँदाखेरि त्यत्रो जमात छ चाहिँ बलिवुडको एउटी हिरोइन आइन् भने त्योभन्दा ठुलो जमात त्यहाँ निर्माण हुन्छ तर सेलिब्रिटी स्टाइलबाट हिँड्ने होइन उहाँहरूले भाष्य स्थापित गर्नुपर्छ जनतामा गएर उहाँहरूले मेची महाकालीको जुन अहिले चाहिँ मतलब यात्रा गर्नुभयो त्यो यात्रामा स्थापित गरेको भाष्य के हो नेपाल अहिले आर्थिक नीतिमा स्ट्रिमलाइन भएर हिँड्न सक्या छैन हामीहरू स्ट्रिमलाइन गरेर नेपालको अर्थतन्त्रलाई नेतृत्व गर्नका लागि यो आर्थिक नीतिमा लिएर जान्छौँ भनेर एउटा भाष्य स्थापित गर्नुपर्यो फरेन पोलिसीमा कन्फ्युजनै कन्फ्युजन छ धेरै संवैधानिक मुद्दाहरू चाहिँ अब पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर यत्रो आम रूपमा उठिरहेका छन् ती सबैको बारेमा नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो जिम्मेदार पार्टीले भाष्य स्थापित गर्नुपर्दैन होइन भने कि नेपाली कङ्ग्रेस पनि अब एन्टी इन्कम्बेन्सीको आधारमा गाली गलौज गरेर र निश्चित नेताहरूलाई को खलनायकीकरण गरेर मात्रै आफ्नो राजनीतिक अजुद स्थापित गरेका चाहिँ मतलब शक्तिहरूको रूपमा त नेपाली कङ्ग्रेस त होइन नि उसले त त्यो जिम्मेदारीपूर्वक त्यो भाष्यहरू स्थापित गर्नुपर्थ्यो तर जब त्यो भाष्य स्थापित गर्न सकिरहेका छैन र सैद्धान्तिक रूपले भाष्यको हिसाबले रणनीतिक रूपले र जल्दा बल्दा मुद्दाहरूको रूपमा पनि नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो ठुलो राजनीतिक शक्ति आफू चाहिँ मतलब भाष्य स्थापित गरेर जनतालाई आकर्षित गर्न नसक्ने कम्युनिस्ट कम्युनिस्टहरू नै भइहाले एक त उनीहरू फ्रेगमेन्टेड छन् नयाँ शक्तिहरूको भाष्य नै नहुने त्यो स्थिति भयो भने नेपाल एउटा शीघ्र पपुलिजममा आधारित अराजकताको अध्यायमा प्रवेश गर्दैछ त्यो पपुलिजममा आधारित अराजकताको अध्यायले हामी अब जेलेन्सीको बाटोमा पुग्छौँ अथवा इमरान खानको बाटोमा हिँड्छौँ मलाई थाहा छैन जे होस् देश चाहिँ जुन मार्गमा हिँडे पनि एउटा दुर्घटनामा पर्छ सो यो जुन पपुलिजमकै जुन अहिले ट्रेन्ड चलिरहेको छ एभ्री पोलिटिकल पार्टी या भन्छ इभन नर्मल सिभिलियनहरू पनि वर एभर द पपुलिस नेरेटिभले जे भन्छ त्यहीँ जान्छ अहिले एउटा यो डेकेडमा एउटा कुरा भनेर आउँछ डिरेक्सनमा लगिरहेको हुन्छ नेक्स्ट डेकेडमा अर्को डिरेक्सन जाने भने डिरेक्सन फेरिदिन्छ डिकेडै होइन नो आई मिन विथ टाइम भने दिनमै दिनमै तराईमा गएर धानको भाउ बढ्नु पर्छ भने हुन्छ काठमाडौँमा आएर चामलको भाउ घट्नु पर्यो भने सो यो जुन देखिँदैन जुन यो ठ्याक्क अपोजिट डजन मेक सेन्स कन्ट्राडिक्टरी छ नि त सो यो पोलिटिक्समा पनि देखिनुको कारण त्यही हो किनभने वेन वी टक अबाउट कङ्ग्रेस कङ्ग्रेसको कुरा गर्दाखेरि त हाम हाम्रो इमेज आउने भनेको प्योर क्यापिटलिजम हो नि त आउनु पर्ने तर यो सर्ट टर्म गेनको लागि सर्ट टर्म यो जुन एउटा पछाडी मान्छेहरूको भिड लागोस् भन्नको लागि जुन जग जुन फाउन्डेसन बिल्ड गरेको थियो जुन नेरेटिभ मान्छेहरूमा विश्वास गरिरहेको थियो त्यसले लङ रनमा त झन् कन्फ्युजन क्रिएट गर्छ नि त एकदम आई सपोर्ट दिस मेरो मेरो अर नट हो मेरो पनि एउटा अर्को पनि म थपिहाल्छ कि फर इक्जाम्पल अघि फरेन पोलिसीको पनि कुरा गर्नु भयो हाम्रो फरेन पोलिसी पनि एउटा स्ट्रिक्ट त छैन नि त कहिले यहाँ फर्किएछ कहिले वहाँ फर्किएछ अनि डिस्ट्रस्ट आउँछ नि त अमङ्ग आवर नेबर्सकै कुरा गर्ने हो भने पनि ग्लोबल अरिनामा कुरा गर्ने हो भने पनि सो यो थिङ्स लाइक चाहे नेसनको फरेन पोलिसीको कुरा गरौँ या कुनै पार्टीको एउटा आइडियोलोजीको कुरा गरौँ 
यो तो सर्ट टर्म में मूव कर लंग रन में घाटा हो तो उन्नी हो तर उ देखेन यू लंग रन में कस प्ले आउट हो दुई एंगल बड़ करूँ एटा चाहिए के पपुलिजम ने संसार में सब घाटे पुर्या अम तर कई ले पपुलिजम को न्यारेटिव बड़ आए पी राष्ट्र में नीति निर्माण तह में पुगे तेस को बहकाओ में निर्णय कर पपुलिजम को बहकाओ में तिनी राष्ट्र संहा अई ठाव मत मतलब मैं अद्भुत लगी रखा एटा अमेरिका रारत में कंजर्वेटिवर ने ना पपुलिजम को मुद्दा हाइजैक कर दिए अदरवाइज ये लिबरल रेफ्ट लिबरल को मतलब पकड़ में हो जैसे पपुलिजम उदर को पेवा जस्ते हो पपुलिजम तर यह दुईटा ट्रम्प र मोदी को केस में अलग स्थिति देखिए अदरवाइज जैसे पपुलिजम बना तो लेफ्ट रेफ्ट लिबरल ने लिने मुद्दा हो तो इसलिए तब जस्ते अब फरेन पॉलिसी को अगे उठाने भो मैं कैपिटलिज्म को फरेन पॉलिसी में आँचु कैपिटलिज्म रोशलिज्म एवं जैसे कम्युनिस्ट सोशलिज्म भन न दुईट में एटा तात्विक अंतर के कैपिटलिज्म ने हरेक व्यक्ति करदाता हो रक्ति राज्य को शासन सत्ता प्रभावित कर शासन सत्ता जनतामुखी हो जनता को कर में आधारित भाग जनता को सेवक होने भाष्य स्थापित करता प्योरली सावभौम बना तर यो सोशलिज्म के उद्योग उसे चला पर्च मैं जागृत दून पर्च म बुढ़ो भैसे पाल्न पर्च भाई मेरे खुट्टा भाचे भले उपचार कर राज्य को मुख ताक्ने बना राज्य सोवेरियन हो पीपुल पराश्रित हो तेस कारण तप मो जगत को सबभा चेतनशील मं रौम हूँ सावभौम मनुष्य हूँ सावभौम मनुष्य को रूप में म गौरवान्वित छु रही देश को अमुक देश को सावभौम नागरिक हूँ आई एम हियर टू डिक्टेट माई गवर्नमेंट भाई तैयार लगे यू हेव टू बी द कैपिटलिस्ट हो सरकार को आश कर पर्च सरकार ने मैं खुआन पर्च म सरकार में आश्रित प्राणी हूँ सरकार सरकार तोमेब माता चपिता तोमेब हो भन्ने भाई तब तो पराश्रित हो खामित हजर को मत दास पो हो भिद्धांत में तब आश्रित होने विश्वसनिष्ठ सोशलिज्म ने कहीं मानेला सोबरियन बना राज्य आश्रित बना राज्य को कमती आर बना कैपिटलिज्म ने मानेला सोबरियन बना एटा कुछ तेस कारण नेपाली आपूला गर्व का साथ टाउ को उठा सावभौम सत्ता संपन्न नागरिक हूँ भन्ने हो यो सोशलिज्म को जो प्रकार को एटा एडिक्शन छहर निस्लि सोशल एडिक्शन हो सोशलिज्म अब आए तब फरेन पॉलिसी फरेन पॉलिसी भाग मैं ये एड्रेस कर इन डिफेन्स अफ द सीविलिन्स सीटिजन्स गवर्नमेंट प्रति आश कहना गवर्नमेंट में जो छोड़ने आश देखा गयो कि अब यह पॉइंट में आर इट सीम्स लाइक प्रमिश तो फुलफिल कर सकि भेला में तो भो so, मे को गवर्नमेंट प्रति आश हो रिजन छोड़ी मार्सिस्ट सोशलिस्ट इंडक्ट्रिनेसन भाई मैं अगर सरकार को ट्रेजरी ने तलब भत्ता खुआन पुग्द सब बाटो भी मैं बनाई दी भाज सोशल सिक्युरिटी भी सब कर अब अब तो राष्ट्रीयकरण करने अरे प्राइवेट एजुकेशन रेल्थ इंटरप्राइजेज पैसों क्या बड़ा आइसों को लाइक लेट्स लुक एट गवर्नमेंट रन अर्गनाइजेशन कुछ स्टेट में छम सो तो होने हो आर वी एमिंग फर दैट अल अफ अडन अभी हम के एनसिल राष्ट्रीयकरण करूपर तो तुम मत जनता को मनोविज्ञान निंत्रण कर रखा छो कि बारम्बार भनी रखा छू एसेट मोनिटाइजेसन करूपर टेली कंपनी कमती में सरकार प्रमोटर हो फोर्टी नाइन पर्सेंट स्टेक्स जनता दूपर टेलीकम को आरएनएसी तुरंत के अरे चार्टर एक्ट बड़ को कंपनी 
भर आरएनएसी चलाए रखे आचा ये लाई पनी लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर रहा पब्लिक लिमिटेड बना उन्हों पर हो और को तो और को है रस प्यार जो तो विरोधा भास रहा जो अकर्मण या ताको परा कास्टा विद्युत प्राधिकरण को इल आईपीओ जारी करने आ रहे संसार में चार्टर एक्ट अंतर्गत दर्ता भाई को कुने पनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को आईपीओ जारी भाई को इतिहास सा इस तो विरोधा भास इस तो जी मतलब अकर्म इस तो जी मतलब जो यो तक ये बने सोशलिस्टिक एप्रोच बड़ा बनी यो तो आराजकता पूर्ण करा रहे हो नहीं दरु कुने सिद्धांत तल बड़ा प्रतिबद्धित करो है ना इस तक करा रहे हो रोकने पर सा जनता ले तो अब सूचित वायरा ये करा रहा खबरदारी करने पर सा मॉल भी नबुझे करा तेही नहीं होगी जून स्टेट में पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है एजुकेशन सेक्टर्स है ना ऑलरेडी त्यो दाना सा किराए को सा नाउ इमेजिन गवर्नमेंट टेकिंग अंडरटेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जून प्राइवेटाइज्ड सा त्यो पन लियो बंद तो लोड तो अजा गवर्नमेंट लाय बोर्ड सा माने बेशी यो जून अलग अलग गाती लोग सब त्यो बंद तो ना होने एक्सिस्ट करने वाला छीचे छीचे बित्तीय दुर्घटना कराऊं ना कलागी यो चीज मतलब उपयुक्त उपाय हो वही यो बित्तीय दुर्घटना कराऊं ना मेडिकल साइंस में जति विद्यार्थी हैं रुपौर थे कोलंबो प्लान कल्चरल प्लान शीताओं थे वो भारत रा तत्काल यूएसए सार बाटा है ना रा अन्य ये उटा मेडिकल कॉलेज थे वो टीचिंग अस्पताल महाराजगंज तिथि में जति मेडिकल साइंस के विद्यार्थी हैं ले पढ़ थे आज तेज को दुई गुना बंदा बड़ी तीन गुना जन और जो यो पॉपुलिस्ट ब्लंडर में नला आ गया रहा मेडिकल कॉलेज जरा लाई पहली लाइसेंस देखो आया था आज भारत बड़ा आए को विद्यार्थी ले मेडिकल कॉलेज चलते हमरा छोरा छोरी यार जो फ्री में मेडिकल साइंस पढ़ना पाऊं थे स्कॉलरशिप दुर्गा प्रसाद को भी टेंशन होते हैं नला आए दुर्गा प्रसाद को इस तो विरोध आप आज जो तो बहुत लट्ठी जो तो इन मतलब दुर्भाग्यपूर्ण करा रहे हो जी मतलब भय रखे आसन र मास मैनिया इसको पक्ष में मास मैनिया निर्माण कर रही है आसन ये इसलिए चुनौती दिन ही पड़ सक र जनता लाई यो मैनिया रहा यो रोग बाटा कसरी मुक्त करने हो और ये कुछ जी मतलब कई पॉलिटिकल पार्टी so, in this context, I have to say foreign policy, I have to say the action side, but I have to say this is the depth of the depth. So, I have to say that I believe in capitalism, but I feel like there are drawbacks. So, I have to say that I am a devil's advocate, I have to say that 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 I have to say that. So, one of the reasons, I mean, where I think the public is against privatization, why is it against capitalist? At times, now there is a huge massive gap between rich and the poor. Most countries are in Nepal. Now there is a huge gap between rich and the poor. Most countries are in Nepal. Now there is a huge gap between rich and the poor. Most countries are in Nepal. We see communist power of the massive gain in capital. That is the truth. But in the limelight, there is a negative news. There is a political power misused. There are public resources misused. There is a news that comes from the public sentiment. Where do you move? There is an anti-capitalism. भाईरा को त्यो हो, पब्लिकली देखी रा को कराती हो, ना एलाइ कौन से रिवर्ड ड्रेस करने था? इसमें से क्यों बने पहली को इंडक्टरिनेशन अनुसार हमरो के ही कानूनी कारण अर्ले इस तो आई रखे कुछ तो पहले एक दूर रा उदाहरण दें जो एक रा जग्गा प्राप्ति आयन मन्ने से इंटरेस्टिंग तो पहले बता ऑयली म माले मनोमोन कॉलेज लेटर ऑफ इंटेंट सरकार ने नहीं दे रखा खोले आओ कर्जा लेको सा मनोमोन कॉलेज ने माले तीस में तो कर्जा अब आइले तो क्या बने एकेडमिक इनरोलमेंट ना दे पसी संबंधन ना प्राप्त आप आए पसी तो कर्जा को ब्याह तीर ब्याह तेरे ही करने पर तीस में उन्हें क्लिनिकल प्रैक्टिस ले मात्रे � तीस को नाम मा कॉलेज को नाम मा तीती खेर को माप दन्ना अनुसार जगह अपनी की नियास अब वो ऐले क्या आयो प्रसमस्या बनुन्जा बने तो जगह बेचेर तीर्चु बनना पाऊं देने कॉलेज में 
किन कलेज को नाम में जगह भाग हुए कलेज के नाम में भई रहने पर्च बेचे अन्न्यता प्रयोग कर पाइन फिर बैंक ने लीलाम करना पाँच हेन कई किसिम ने एक दुईवटा उदाहरण कस्तु भूनपुगो धेरे तो छाला जुत्ता को छाला जुत्ता तो ओर्स कुरा हो तो एकदम मतलब सब भाग पतिंगर मनोविज्ञान भक्त मानी करने हो तो जल्ले तो मे सोच पतिंगर छर लेबल लगाईदे हो कारण एक तो छाला जुत्ता कोई ठूल कुर थे सब सीओधरी चाइना बड़ आँथ्य रुत्ता को कारखाना यो धे भर ने जुत्ता एक्सपोर्ट कर रखा सरकार ने तैं इंगेज होने कुछ कारण थे तेस को जगह भी हमें तो नोबल क कजमें हमें प्रयोग कर अब सब भाग ठूल इश्यू भाई के ईटा टायल कारखाना को कुरो रिशिद्धि को भिर्कुटी पेपर मिल को कुरा आयो अब भिर्कुटी पेपर मिल रिशिद्धि के लिने लनाव दिने लनाव भेपर मिल बंद भो कल र मेटेयल रही तो लोकेशन को प्रब्लम छिर्कुटी पेपर मिल में तस्त पोलुटेन्ट इंडस्ट्री तस्त मतलब कोर ठाव में लगे पैली नहीं त्या सीटी डेवलप हो यहाँ बना थे कुछ सलिच्यूड में बनाने पर्थ्य एकांत में तो नहीं पैली नहीं गलत ठाव में लोकेट कर तो अब जगह अन्न्यता प्रयोजन होने उसे स्वीकार करती खेल अब अलग कर्जा छ हेन तो जगह पेपर मिल बाहे अर के प्रयोग करना पाऊदन पेपर मिल चल अब उद्योगपति घाड़ो अब प्राइवेटाइज कर पेपर मिल चले सरकार घाड़ो इस कारण का रूप ले तेल तर ए मनोविज्ञान तो निर्माण गए नो मनोविज्ञान निर्माण करना का लगी का रूप से इस वे आउट दून पर्चा कुछ निश्चित रूप में तो प्लटिंग कर बेचना होते थो तेरी तो उद्योग गए है तर इन्वाइरोमेंटली फ्रेंडली इंडस्ट्री तो ठाव में लीएर इंप्लोयमेंट जेनेट कर सकता तो लिबरेज तो दिवपे तो उद्योगपति अल्ले तो हाइड्रो में जगह हाइड्रो कंपनी को नाम में पास कराने अर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क को लगी तो प्रयोग कर न सकने भाई टोल रोड को लगी अब मतलब पेपर मिल में पास भगने तैं अर्क स्टील फैक्ट्री आन न सकने वो ते इस एवं माइंड सेट निर्माण कर ये धेरे का विरोधावास इंदरला परिवर्तन करूर् मनोविज्ञान निर्माण होना चाहिए का विरोधावास ने भी धेरे ठूल भूमिका खेले ये कारण तो हो अर्क कुरो तो उन्नीस सौ पचास देखि नेपाल मार्सिस्टर ने चार वा शत्रु करार कर जनता को मनोविज्ञान निर्माण कर आपको राजनीतिक अजूत स्थापित करेसला काउंटर न राजा ने करे न मतलब नेपाल डेमोक्रेटिक फोर्सेस करे न तो कंजर्वेटिव फोर्स ने नहीं गए हेन तो चार वा शत्रु के शत्रु नंबर एक धर्म तथा संस्कृति जिस को बारे में हमें अगि धे लमो संस् गये कल इस बह कि है दोसों शत्रु के पूंजी पूंजी परिचालन करने वर्ग जो मं उद्योगपति पूंजी परिचालन करने वर्ग तो वर्ग शत्रु हो ते को इलिमिनेसन कर सर्वहारा को उद्धार हो तिंदा शत्रु करार कर दिए तेसरो शत्रु वन अफ दी लीडिंग डेमोक्रेटिक कंट्री अफ दी ओल्ड यूएसए अर्क चौथो शत्रु एनोदर द बिगे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भारत यो चार वा शत्रु में जनता इसी चाहे मतलब ब्रेन वाश करो तो ब्रेन वाशला कसले काउंटर करेन अब तो ब्रेन वाश कर सके इंडक्ट्रिनेसन निर्माण होने शक्ति को मार्सिस्ट मार्सिजम आप में डिकन्स्ट्रक्टिव मतलब संसार के डिकन्स्ट्रक्टिव आइडिया हो आइडियोलॉजी हो तेस कारण हमें बारम्बार तब व्यक्ति को चरित्र ने मैं हमारे को दुर्घटना निर्माण भैर छाइन एक तो मैंने स्प्रिचुअलिटी जब सोसाइटी रोलिटिक्स डी स्प्रिचुअलाइजेसन होने चरित्र निर्माण में ठूल भूमिका खेल हेन उपयुक्त चरित्र निर्माण होते हैं बड़ी मं मेटेरिस्टिक हो स्प्रिचुअल नेटेरिस्टिक भाषा परिग्रहवादी होसले एटा भूमिका खेल हेन अर्क कुरो जहाँ बड़े मतलब ग्रोथ को इंजिन आने हो जिस मतलब जिस तक प्रगति संभव छेप्रति तुश्मनी आर्जन कर इस अब तो मैं 
सामाजिक अभियंता मेरे तो नम्र निवेदन छ गेट रिट अफ मार्सिजम को मुवमेंट तब स्टार्ट कर गेट रिट अफ डी स्प्रिचुअलाइजेशन ये दुईटा कुरा तो एकदम समाज में लीएर अब अभियंता जाना जरूरी हो रहा कि इसको अपोजिट कुरा नेरेटिवस लभियंता गई रखा समस्या ही हो सो कैपिटलिज्म को वन अफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग मैं लगने मेरिटोक्रेसी हो जल्ले बेसी उ मोर रिवाड़ पाँन पर्व ते तो होने मेन सिद्धांत रो हो कफ ए रेस में सब गोल्ड मेडल पाने हो सब जान दौड़ी खोज्ते हैं एक भाग अरुण बेटर कर सकते हैं ह्यूमन सीविलाइजेसन अगड़ी काम नगरे सरकार ने पाल तो एकदम कम्युनिस्ट रोशलिस्ट भाई तो अल्छी सिद्धांत हो क्या सो सो ह्यूमन सीविलाइजेसन भी अगड़ी मूव कर सम सोर्ट अफ के दिपे रिवाड इक्वल सब प्रोडक्शन जस्त पपुलेसन तो बढ़ा है पपुलेसन बढ़ा खेल तब को मो मो जो वेल्थ का है मिन्स बढ़ पर्यटन ओल्थ का मिन्स तिस्ट्रीब्यूट मत करने नबढ़ाने एग्रेसिवली तपुलेसन को ग्रोथ लड्रेस कर सकून उन्नीर को निड लड्रेस कर सकून तो एग्रेसिव ग्रोथ कैपिटलिज्म होम्पिटिशन ने नहीं कर हम सीविलाइजेशन अगर चाइना भी कर्पोरेट कैपिटलिज्म में प्रवेश कर हंड्रेड पर्सेंट हो भारत को कें भारत साढ़े तीन दशक पछाड़ी पड़े तो चाइना भाग भाला चाइना चाहे छिहत्तर में जी खेर जापान रमेरिका को पोलिशी तर्फ अगाड़ी बढ़ी रखा थे देंग सियापिंग ने तेस पोलिशी अंतर्गत आपको पोलिशी रिफर्म कर रखा थे इंदिरा गांधी चाहे तत्कालीन सोविदत संघ को पोलिशी आपको पोलिशी रिफर्म करें राष्ट्रीयकरण तीर गई रखे थी उ कम्युनिस्ट कंट्रीज फ्री मार्केट ऊ तो नेशनल प्राइवेटाइजेशन री मार्केट में गई रखा थे ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री नेशनलाइजेशन रोल इकोनमी में गई रखा थे अल्टिमेटली दुर्घटना पारे जब दुई हजार चौदह में कंप्लीट सोशलिस्ट रम्युनिस्ट को पोलिशी इंजीनियरिंग मथि को दबाव बा भारत मुक्त भो ते पड़ी ना भारत में अलग को ट्रांसफर्मेशन देखना पाइय सो म कमिंग बैक टू दिन मेसन कम्प्लीट कर सो आई मेरिटोक्रेसी को आए हम राइट सो मेरिटोक्रेसी जैसे कंपिटिशन कर इवल्व कर सीविलाइजेशन अगड़ी मूव कर मा हेल्प कर ना प्रब्लम के आँच भाने पे कैपिटलिज्म में एट कंटेक्स के भाई द ट्रांसफर अफ कैपिटल सो एकजा कैपिटलिस्ट को पच्चीस को जेनरेशन मोस्ट लाइकली तेई रेंज में बसि वेर एज जो गरीब छ ऊ मत आन सक भटलिस्ट सम सोर्ट अफ रेजिस्टेन्स नहीं सम सोर्ट अफ रेजिस्टेन्स नहीं कसरी एड्रेस कर सकता क्योंकि फ्री मार्केट सीम्स लाइक इट इज नट फ्री इफ तब को पुर्खा राइट टाइम में बुद्धि लाने भाषा राइट टाइम में मेहनत करूँ तो एडवांटेज पाने भो सो तो एडवांटेज फेयर एडवांटेज इसमें कैपिटलिज्म में तमेर कैपिटलिज्म कुछ फ्रेम बड़ सोच प्रोपर्टी मैं लैंड बिल्डिंग अथवा अर्क इंटेन्जिबल एसेट्स है अभी यहाँ चाहे तब कंपनी को सेयर यो तो चीज हमीर को एसेट हम सोसाइटी अलग एसेट को रूप में ग्रहण कर जब तब मोडर्न मोड अफ मतलब एसेट्स में इस आई सके तो तो धारणा बिस्तार इलिमिनेट भर जान जो लग् तर अर्क संगसंगे के धेरे कैपिटलिस्ट कंट्री में चाहे यो एसेट्स छोरा छोरी में ट्रांसफर भर जाएन ह्यूज टैक्स तेस में गए डेट टैक्स के रूप में मतलब ह्यूज टैक्स लगता है हर एक मानी आपूल कमा पर्च हाई कैपिटलिज्म फर वन जेनरेसन हो जल्द कैपिटलिस्ट कंट्री भूनी तैं यहाँ जस्तु मतलब प्रोपर्टी राइट लगे तर हम अब प्रोपर्टी को बेस्ट लैंड तैं मतलब तब को राइट इस्टाब्लिश होने के वंश वंशसम को राइट इस्टाब्लिश होने तेल प्र परिग्रहवाद भी भत्त बढ़े गए हे हमारे कहाँ है अभी भन्न सोशलिस्ट भाइंड सेट सोशलिस्ट अोडक्शन नीग्रह करने 
सो यु त्यो प्रोडक्सन नहुने र परिग्रह गर्नु भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने आफ यही हो करप्सन प्रोडक्सन भयो भने त त्यसको प्रोफिटहरुले तपाईमा त्यो डिसिपेट भएर हरेक मान्छे यहाँ पुग्छ तर प्रो त्यसको प्रोडक्सन बाट अथवा त्यसबाट निर्माण भएको वेल्थ डिसिपेट भएर अरू ठाउँमा पुगेन भने भइराखेको एसेट्सबाट हो भइराखेको सम्पत्तिबाट चाहिँ तपाईँले परिग्रह गर्नुपर्यो हरेक मान्छेलाई पैसा चाहियो त्यो परिग्रह गर्नु भनेको चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ त्यहीँबाट करप्सन स्टार्ट हुन्छ तपाईँ क्यापिटलिजममा जानु भएन करप्सन हो जानु भयो करप्सन कम हुन्छ किनभने प्रो त्यो प्रोफिटहरू डिसिपेट हुँदै जान्छ ह्युज प्रोडक्सनले तपाईँ क्यापिटलिजमबाट यही सोसियलिजममा अहिलेकै कन्सेप्टमा अरहरू भएर बस्नुभयो भने करप्सन झन् बढेर जान्छ तपाईँ यति मात्रै फेर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान मेक न्यु करप्ट यु क्यान रिप्लेस ओल्ड करप्ट बाई न्यू करप्ट त्यति मात्रै फरक हुन्छ सो डेथ ट्याक्स जुन छ त्यसमा तपाईँ त्यसको पक्षमा हुनुहुन्छ तपाईँ म त वास्तवमा प्रोपर्टी ट्याक्सको त पक्षमा छु एकदमै डेट ट्याक्सै भन्नु पर्छ कि पर्दैन मलाई थाहा छैन है विशेष परिस्थितिका व्यक्तिहरू अब कुनै विकलाङ्गता र कार विकलाङ्गता भएर काम गर्न असक्षमहरूको एउटा निश्चित राइट र कस्टोडियन सरकार हुनुपर्छ त्यो हकमा चाहिँ आ हरेक व्यक्ति सार्वभौम भने उसकै जीवनकालमा उसले चाहिँ आफ्नो वेल्थ आफैले निर्माण गर्नुपर्छ सो अब संसार हेर्ने हो भने लाइफ हेर्ने हो भने एभ्रिथिङ फेयर त हुँदैन हेर्नु संसारमा होइन रिलेटिभ कुरा डारविन इन थियोरीकै कुरा भन्यो सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भन्नु भन्छ अन्त दे आर सो मेनी थिङ्स तर सोसियल डारविनिजम चाहिँ हुँदैन त्यतिखेर ट्रु सोसियल डारविनिजम हुँदैन उनीहरूलाई चाहिँ के भने डारविनले पनि मेन काइन्डलाई त एक्सेप्सनमै राखेको छ नि त हो लु त्यो ल्याङ्ग्रे भए पनि मान्छेको त सन्तान हुन्छ नि ट्रु तर आई मिन मैले भन्नु खोजेको सर्टन डिसएडभान्टेज त्यस्तै हुन्छ सो जसको जेनेरेसनल पुअर हुँदै आएको छ उसले चाहिँ कसरी क्यापिटलिजमबाट चाहिँ होइन तपाईँलाई त बेनिफिट गर्न सक्छ एकदम एकदम पहिलो कुरा त तपाईँसित म एउटा एउटा म एड गरिहालौँ यसमा सानो एउटा कुरा एड गरिहालौँ किनभने जबसम्म लाइक म म आफूलाई क्यापिटलिस्ट भन्छु तपाईँ पनि क्यापिटलिस्ट भन्नुहुन्छ होइन जबसम्म हामीले वी डोन्ट एड्रेस द मार्जिनल कम्युनिटी तबसम्म क्यापिटलिजमले कहिले पनि जित्नु सक्दैन किनभने त्यसैको आडमा सोसियलिज्म चलिरहेको छ नि त खासमा त अघि मैले त्यो पनि भनिसकेँ जब क्यापिटलिजम चाहिँ एग्रेसिभली प्रोडक्टिभिटी बढाउँछ त्यसबाट राज्यलाई ट्याक्स जेनरेट हुन्छ त्यो ट्याक्सले मार्जिनल कम्युनिटीलाई झन् धेरै एड्रेस गर्छ जब कर्पोरेट इन्टिटीहरू डेभलप हुन्छन् त्यसमा उनीहरूलाई रोजगारीको अवसर गर्छ भने त्यो मार्जिनल कम्युनिटीबाट माथि आउँछ हेर्नुहोस् आज तपाईँले अठचालिस सालदेखि बाउन्न सालसम्मको पोलिसी इन्जिनियरिङ नभएको भए आज धेरै दुर्घटनाका बावजुद पनि नेपालमा यत्रो धेरै कर्पोरेट हाउस देख्न सकिँदैनथ्यो छ नि त ब्याङ्किङ सेक्टरमा कतिजनाले इम्प्लोयमेन्ट पाएको छ एजुकेसन सेक्टरमा कतिजनाले इम्प्लोयमेन्ट पाएको छ एभिएसन सेक्टरमा कतिजनाले इम्प्लोयमेन्ट पाएको छ आज त्यो कुरो त हो नि तर सापेक्षित रूपमा हामीले जति गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न नसकेको ब्यारि चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने त्यस पछाडि हामी एकदमै अहिले पनि हामी फरेन इन्भेस्टमेन्ट र प्राइभेट इन्भेस्टमेन्टको फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट छैन एकदमै छैन हेर्नुहोस् वातावरणको नाममा होस् कि अरू केही नाममा होस् कि एकदमै नेपालको ल र पलिसी जो छ त्यो चाहिँ नकारात्मक नियन्त्रणमा आधारित छ एकदमै ठुलो पलिसी र ऊ इन्जिनियरिङ ल लमा पनि ठुलो चाहिँ मतलब एउटा इन्जिनियरिङ गर्नुपर्नेछ मोदीले एउटा भाषणमा भनेको थिएँ जुन दिन एउटा कानुन खारिज गरिन मैले त्यस दिन निद्रा लाग्दैन भनेको थियो त्यति धेरै कानुन खारिज गर्नु र रिफर्म गर्नुपर्ने परिस्थिति छ यहाँ अब यी सबै सोसलिस्ट एप्रोचबाट आएका नियन्त्रणात्मक कानुन छन् नेपालमा त्यसमा मार्जिनल कम्युनिटीलाई क्यापिटलिजमले नै एड्रेस गर्छ ठुठुला कम्पनी भयो तपाईँ हेर्नु म अहिले पनि उदाहरण दिन्छु ठुलो चाहिँ मतलब डन्डी कारखाना छन् वीरगन्जमा त्यो डन्डी कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरूको त जल दालबाट डुकु चलिरहेका छ नि त तिनीहरूले आफ्नो छोरा छोरीलाई पढाउन सक्षम भएका छन् नि अब उनीहरूको छोरा छोरी पढेर त स्वरोजगार गर्न सक्छ नि त अनि 
त्यही डन्डी कारखानाले तिरेको कर राज्यमा जुन आउँछ त्यो करबाटै राक्षीराङ खैराङमा बसेको चेपाङ जातिको छोराछोरीलाई पढाउने टिचरले पनि त तलब खाएछ नि त त्यो राज्यले उनीहरूले दिएको भनेर भनिरहेका छन् त्यो राज्यले होइन कि वस्तु त करदाताले दिएको अहिले किन त्यो सुविधा सम्पन्न भएको छैन भने नेपालमा करदाताहरू कमजोर छन् करदाता निर्माण क्यापिटालिजम भनेको त गरिबलाई शोषण गर्ने भने होइन क्या क्यापिटल उत्पादन गरेर क्यापिटल धारण गर्ने र उत्पादकत्व बढाउने जमातको वृद्धि भनेको त्यो जति वृद्धि भयो सीमान्तकृत मान्छेहरूको उति चाहिँ मतलब भलो हुन्छ जति उनीहरूको भलो पहिलो पिँढी जागिरे हुन्छ दोस्रो पिँढी आन्ट्रप्रिनर हुन्छ त्यसरी अगाडि बढ्छ सोसाइटी सो नेपालको कन्टेक्समा सोसियलिजमको कुन एस्पेक्ट छ तपाईँले चाहिँ बुझ्दैन के छ लागु भइरहेको किनभने इट्स इट्स अ मिक्स यो प्योर न प्योर क्यापिटलिस्ट देखिन्छ न प्योर सोसियलिस्ट देखिन्छ यो यो त वर्णशंकर जस्तो देखिन्छ वर्णशंकर भनेको चाहिँ गीता पनि राम्रो शब्द राम्रो शब्दको रूपमा लिइन्न होइन यो चाहिँ वर्णशंकरै स्थिति छ तर माइन्ड सेट चाहिँ सोसियलिस्ट छ नियन्त्रणवादी सोच जुन छ पुँजीमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्छ र पुँजी धारण गर्ने वर्ग चाहिँ शत्रु वर्ग हो भन्ने जुन प्रकारको भाष्य जनजनमा स्थापित भएको छ नेपालका सोसियलिस्टहरूको सबैभन्दा चाहिँ म त अस्वस्थ्य र खराब पक्ष चाहिँ यही हो लेट्स मुभ वन टू फरेन पोलिसी हजुर सो फरेन पोलिसीको बारेमा के भन्नुहुन्छ फरेन पोलिसीमा तपाईँलाई एउटा प्रश्न छ संसारको कुनै पनि देशको संविधान हेर्दाखेरि संविधानमै फरेन पोलिसीको कुरो यस्तो हुनुपर्छ भनेर लेख्ने देश कुनै पाउनु भएको छ संसारको ओल्ड अर्डर जसरी परिवर्तन हुन्छ त्यसमा राष्ट्र राष्ट्रको स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर परिवर्तन गर्नुपर्छ फरेन पोलिसी है तर हामीहरू के छ भने बिपी र महेन्द्रका पालामा त्यतिखेरको ओल्ड अर्डरको आधारमा निर्माण गरिएको फरेन पोलिसीको एउटा युटोपियन शब्द चाहिँ के अरे गुड निरपेक्षता के भन्छ गुड निरपेक्षता असमलग्नता असमलग्नताको त्यो युटोपियन शब्दलाई संविधानमै इन्कर्पोरेट गरेर हामीहरू अगाडि बढ्या छौँ यसले गर्दा संविधान त हामीहरूलाई राष्ट्रको स्वार्थमा केन्द्रित फरेन पोलिसी चाहिँ म त अवलम्बन गर्न र कार्यान्वयन गर्नलाई बाधा पुगेको छ राष्ट्रको स्वार्थ के हो राष्ट्रको स्वार्थ जोडिएको छ मध्यपूर्वसित के अरे साउदी अरेबियासित हाम्रो संविधानले भन्छ साउदी अरेबिया र इरान बराबर हो हाम्रो स्वार्थ जोडिएको छ दक्षिण कोरियासित हाम्रो संविधानले भन्छ उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया बराबर हाम्रो स्वार्थ मेरी टाइम कनेक्टिभिटी कल्चरल चाहिँ म त जियोग्राफी नेचुरल जियोग्राफी इकोनोमिक जियोग्राफी होइन सप्लाई सिस्टम सबै जोडिया छ भारतसित हाम्रो संविधानले भन्छ भारत र पाकिस्तान तिम्रो लागि बराबर हो यिनीहरु सब हाम्रो सम यसै कारणले हाम्रो विदेश नीतिमा गम्भीर त्रुटि छ संवैधानिक त्रुटि छ यो पहिले संविधानबाट त्यो शब्द हटाउनु पर्छ त्यस पछाडि राष्ट्र फ्री हुन्छ कि आफ्नो स्वार्थ राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित आफ्नो विदेशी नीति कार्यान्वयन गर्न होइन भने हाम्रा दाजुभाइ किन जतिसुकै मरुन् उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियामा आक्रमण गरेर जतिसुकै विस्थापित हुन् हाम्रा दाजुभाइहरू उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियामा बम हानेर हामी संवैधानिक रूपमा उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियालाई समान व्यवहार गर्न अभिशप्त छौँ यो सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो हाम्रो फरेन पोलिसीको सो जुन हाम्रो क्यापेसिटी छ नेपाल बिइङ अ स्मल कन्ट्री जुन डिफेन्सको पर्सपेक्टिभ भनौँ भनौँ या इकोनोमिक पर्सपेक्टिभ बाट भनौँ हामीले साइड लिन थाल्यौँ भने त्यो हामीलाई राम्रो हुन्छ कि नराम्रो हुन्छ राम्रो हुन्छ इकोनोमिक पर्सपेक्टिभबाटै साइड लिने हो तपाईँ इकोनोमिक पर्सपेक्टिभबाट इरान राम्रो छ कि हा इरानसित हाम्रो आर्थिक स्वार्थ जोडिएको छ कि साउदी अरेबियासित साउदी अरेबियासित त जोडिएको छ साउदी अरेबियाको पक्ष लिने हो अब हमाससित हाम्रो चाहिँ स्वार्थ जोडिया छ कि इजरायलसित इजरायलसित स्वार्थ जोडिया छ इजरायलको पक्ष लिने हो हामीले त अस्ति हमासको पक्ष यहाँ बोट हाल्यो 
अनि इसी कारणले त्यो हामीहरुले राष्ट्रिय स्वार्थको आधारमा हरेक मुद्दाको निर्णय गर्नुपर्छ त्यसलाई संविधानले बाधित गरेको छ संविधानले बाधित गरेको हुनाले तपाईले गरेका निर्णयहरु विवादित हुन्छ सर फोरेन पोलिसीमा रिभिजन हुनु पर्ने जुन थियो त्यो भएको छ कतै छैन म त 15 वर्षदेखि फोरेन पोलिसीको फन्डामेन्टल डक्ट्रिन परिवर्तन गर्नुपर्छ र असम लग्नता र सम्बदुरीको फोरेन पोलिसी अब नेपालले चाहिँ बोकेर हेर्नु हुँदैन नेपालले आफ्नो राष्ट्रको स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अब चाहिँ म त संलग्नताको फोरेन पोलिसी पनि अगाडि बढाउनु पर्ने हुन सक्छ तपाईले अब जसरी भए पनि दुर्भाग्यवश तपाईले असंलग्नताको चाहिँ शब्द संविधानमा इन्कर्पोरेट गर्नु अब संविधान मान्दिन भन्न पनि पाइएन त्यसलाई अब यसको उद्भव कालमा मिलिटरी एलायन्समा नलाग्ने भन्ने मात्रै चाहिँ म त जुन एउटा सिद्धान्त थियो त्यो सिद्धान्त अनुसार संसारमा कुनै पनि मिलिटरी एलायन्समा चाहिँ हामी लाग्दैनौ बाकीको हकमा हामी चाहिँ चाहिँ सवाल सवालमा अलग अलग किसिमले राष्ट्र स्वार्थित राष्ट्रको स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निर्णय गर्छौँ भनेर परिभाषित गर्नुपर्यो सो अन पेपर त हामीले लेख्छौ तर प्र्याक्टिक प्र्याक्टिसमा आउँदा हेर त लीडिङ गभर्नमेन्ट जो छ लीडिङ पावर जो छ त्यो अनुसारले हामी इन्डियालाई एड्रेस गर्ने कि चाइनालाई एड्रेस गर्ने हाम्रो त्यो बिहेभियर चेन्ज हुन्छ नि त होइन त्यो यस्तो छ त्यो नै गर्न हुँदैन किनभने इन्डियासित हाम्रो कति स्वार्थ केन्द्रित छ चाइनासित कति स्वार्थ केन्द्रित छ हाम्रो त्यो हेर्नुपर्यो कुनमा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ बढी केन्द्रित छ त्यस अनुसार व्यवहार गर्नुपर्यो चाइनासित दुईटा मात्रै राष्ट्रिय स्वार्थ छ हाम्रो चाइनासित बढी पैसा भएको हुनाले यहाँ इन्भेस्टमेन्ट आउँछ कि भन्ने एउटा राष्ट्रिय स्वार्थ हो दोस्रो चाइनासित बढी जनसङ्ख्या भएको भए हुनाले त्यो पर्यटक आउँछन् कि भन्ने तर हाम्रो पर्यटक इन्फ्रास्ट्रक्चर पर्यटनको इन्फ्रास्ट्रक्चर चाइनिज टुरिस्टको मनोविज्ञानलाई र भौतिक चाहनालाई एड्रेस गर्ने किसिमको छैन मैले यसलाई यहाँ भन्दा बढी प्रश्न होइन राम्रो पनि हुन्न दोस्रो भनेको तिब्बत मामलामा हामीहरूको केही हाम्रो जोग्राफीबाट केही चाइनालाई पोकिङ भयो भने चाइनाले रिसिभ प्रकट गर्यो भने ऊ शक्तिशाली भएको हुनाले हामी धान्न सक्दैनौँ भन्ने यो दुईटा भन्दा अरू स्वार्थ चाइनासित हाम्रो केही पनि जोडिएको छैन मेन आई थिङ्क द यो लास्ट वान हो लास्ट कन्फ्लिक्टको कुरा अनि त्यो भन्दा अरू केही पनि हाम्रो स्वार्थ जोडिया छैन त्यस कारण तिनै दुईटा हाम्रा राष्ट्रिय स्वार्थ जोडिया हुनाले तिमीलाई यिनै दुईटा प्रिन्सिपल अनुसार हामी व्यवहार गर्छौँ भनेर चाइनालाई राजाका पालामा पनि भन्या बिपीका पालामा पनि भनेको अहिले पनि भनिराख्या छौँ जब त्योभन्दा बाहिर चाइना जान चाहन्छ अथवा हामीहरू पनि चाइनालाई त्योभन्दा बाहिरको कुरामा चाहिँ मतलब तिम्रो स्वार्थलाई एड्रेस गरिदिन्छौँ भनेर अगाडि जान सक थाल्छौँ भने त्यस पछाडि दुर्घटना अवश्य भावी छ एउटा दोस्रो भारतसित भारतसित हाम्रो जोडिएको स्वार स्वार्थ जोडिएको कुरा के हो भने हाम्रो समृद्धिको आधार भनेको दुईटा प्रकृतिले दिएको जल स्रोत सभ्यताले दिएको हाम्रा मठ मन्दिर त्यसको स्वाभाविक क्रेता भारतको बजार हो त्यस कारण त्यहाँबाट हामीहरूलाई चाहिँ मतलब स्वाभाविक क्रेता भनेर भारतलाई बजार बनाउन पाउँछौँ भनेर तदनुरूपको एउटा स्वार्थ छ दोस्रो हाम्रो मुद्रा नै भारतीय मुद्रा पेकिङ भएको हुनाले र भारतसित चाहिँ मतलब के भने नेपालमा एक डेढो धान नफाल्दाखेरि पनि बिहारमा जुन चामलको भाउ हुन्छ त्यही चामल हाम्रो तराईमा त्यही भाउ हुन्छ त्यस्तो प्रकारको इन्टिग्रेटेड नेचरल जोग्राफी र आर्थिक भूगोल अर्को मेरिटाइम कनेक्टिभिटी भनेको हाम्रो बे अफ बङ्गाल नै सबभन्दा नजिकको मेरिटाइम कनेक्टिभिटी र प्राकृतिक कनेक्टिभिटी हो यी सबै स्वार्थ हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थ हुन् भारतसँग जोडिएका त्यो स्वार्थका आधारमा भारतसित व्यवहार गर्नुपर्यो अरू र इरिटेन्ट विषयहरू यी पनि राष्ट्रिय स्वार्थ हुन् इरिटेन्ट विषय भनेको भारतसित पनि हामीहरूको केही ठाउँमा सीमाको समस्या छ चाइनाले पनि पैँसठी पछाडि अहिलेसम्म सीमा सर्वेक्षण भएर पनि प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नभएको हुनाले चाइनासित पनि हाम्रो सीमाको समस्या छ यी दुईटा सीमा समस्याहरू इरिटेन्ट हुन् ती इरिटेन्टलाई पनि डिप्लोमेटिकली एड्रेस गर्ने हो ती चाहिँ मतलब नेगेटिभ स्वार्थहरू हुन् 
है बाकी पोजिटिव स्वाथ अगि मैं इसको आधार में व्यवहार गए कोई हमारे कुछ कन्फ्यूजन होते मत आई एम हेविंग फुल कन्फिडेन्स म तो भारत को जो नेता अगड़ी आए भी मैं चित्त बुझा सकु भाई कन्फिडेन्स चाइना को जो नेता अगड़ी आए भी मैं चित्त बुझा सकु भन्फिडेन्स इस पछाड़ी तब को सांगठनिक स्वाथ त वैयक्तिक स्वाथ का लगी गुपचुप कुरा दुर्घटना हो तबला सन्देह कर पीपुल ने सन्देह कर इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी सो बिफोर वी एंड एट लास्ट क्वेश्चन सो हमीर को यहाँ को नारेटिव कसरी बिल्ड होने कोई प्रो चाइना कुरा चाइना को एजेंट बन राष्ट्रवादी भाई सो प्रो इंडिया कुरा गए इंडिया दलाल भाई सत्तरी वर्ष देखिए कम्युनिस्ट निर्माण भाष्य हो तो अगि मैं चार वा शत्रु को भारत र अमेरिका हम फ्रेंडली स्टेट हो अमेरिका में तेत्रो हम डाएसपोरा इंटरनेशनल लैंडिंग एंड डोनर एजेंसी में अमेरिका रेमोक्रेटिक कंट्री को वर्चस्व तेस कारण हम राष्ट्रीय स्वाथ का लगी अमेरिका सित ए गुड फेथ में हमीर बस् भन मतलब तेल गाली करने को सब भाग गाली करने सब भाग गाली करने एटा तो ख्वामित हजर को मतदा जनता सावभौम है राजा सावभौम होने सोच भैया अर्क कम्युनिस्टर हो गाली करने इस तो तुम उदेल उइले देखी स्थापित करे को नारेटिव तेस बड़ा डरा पुछर लोका हिड़े हो डेमोक्रेटर इस डंका को चोट में भन्न पर्व भारत सीधे ये राष्ट्रीय स्वाथ हम बड़े पशुपतिनाथ को बड़ा समृद्धि प्राप्त करने हो भारत को एक अरब जनसंख्या पशुपतिनाथ डाक्न पेन तेस को लगी तेई कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमीर लाई जनकपुर अब अयोध्या तेत्रो भैया अयोध्या सीधा जनकपुर इंटिग्रेट कर अयोध्या सीधा वाल्मीकिन नगर इंटिग्रेट कर अयोध्या सीत सरयू नदी अथवा बबई नदी इंटिग्रेट कर समृद्धि तेरी खोज पेसकार जल्ले मतलब दलाल को भाष्य निर्माण करिहर को दरिद्री मार्फत आप दरिद्री में मत आप राजनीति को खेती होने सोच राम्री बुझे तदअनुरूप आपूला राजनीतिक रूप में स्थापित करना रनता दरिद्र बना का लगी अगाड़ी बढ़ा पात्र एक दोसरो अर्क बड़ो कठोर कुरा जिससे संपूर्ण सर्विस र प्रोडक्शन का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का परियोजना सरकार को कस्टडी में होने बड़ी उत्ताउले कुछ कर सरकार को कस्टडी में करप्सन ज्यादा हो अभी करप्सन भाई करप्सन ने ये धीरे भिजिलांत्य पाल सी प्राइवेटाइजेसन रसेट मोनिटाइजेसन का विरोधी या तो मूर्ख हो या तो भ्रष्टाचार को पैसा ले पाली सकने रष्टाचार को पैसा प्रति लालायत भिजिलांत्य तेसरो सत्य नहीं छेन इस मेरे बड़ो कठोर मूल्यांकन छोड़ तेरे भारत र अमेरिका दुश्मन करार करने वर्ग का मानस ना यो कुछ में कंप्लिटली ब्लैक एंड व्हाइट तो छेन कमेरिका कुरा करने हो डिपेंडिंग अपन हु इज रूलिंग पॉलिसी चेंज में अमेरिका रूरोपला हेने तो अगि भी मैं भाई हाल अमेरिका बड़ा ओक लेफ्टिस्टर कैंसिल कल्चर को वर्चस्व सा हेन अब फ्री सोसाइटी होना अभी कंजरवेटिव ले रूल कर अहस्ते कार्य भी होने संसारम अब अमेरिका ने बाहर कर लड़ाई तब युद्ध को रेकर्ड हेन वो अस्सी प्रतिशत युद्ध चाहिए डेमोक्रेटर ने लड़ा रिपब्लिकन अंत्य कर एकदम क्लारिफाई कर अबाउट अमेरिका को अगेन्स्ट में सर्टन एक्टिविटीज जो कंडक्ट भैर या होने वाले है मंटी अमेरिकन चाहे हो बाय एनी मींस आई एम अगेन्स्ट द डेमोक्रेट्स ने जे कर आरोप एक्टिविटी को अगेन्स्ट हो क्या मो कह तब मदम सहमत राख्छ वास्तव में अमेरिका को डेमोक्रेटर त्या भि इमिग्रेन्ट को लगी अलग फ्रेंडली हम जस्तों देश में स्कूल निर्माण करने सकारात्मक सोच निर्माण करने 
प्रो इमिग्रेन्ट भनेर अनि यहाँको हाम्रो चाहिँ कल्चर र सिभिलाइजेसनल एसेटलाई डिसमेन्टल गर्ने यो काममा चाहिँ त्यहाँको डेमोक्र्याटहरू अथवा लिबरल्सहरू लागेको म देख्छु है ट्रु अनि त्यही स्थिति के छ भने नर्डिक कन्ट्रीहरूको पनि छ हेर्नुस् त्यहाँ चाहिँ कन्जरभेटिभहरूको पनि यही एटिच्युड छ लिबरलहरूको त छ छ त्यहाँका कन्जरभेटिभहरूको पनि यही एटिच्युड छ नर्डिकहरूको चाहिँ इलिगल इमिग्रेसनलाई प्रमोट गर्ने होइन इलिगल इमिग्रेसनलाई त उनीहरूले कति प्रमोट गर्छन् होइन तर उनीहरूको नेपालको बारेमा चाहिँ नेपालको सिभिलाइजेसनलाई एसेटलाई ड्यामेज गर्ने कुरामा चाहिँ उनीहरू पनि एकदमै चाहिँ मतलब अमेरिकनको डेमोक्र्याटहरूसँग लगभग लगभग उनीहरू सहमत देखिन्छन् त फ्रान्सको बारेमा मलाई त्यत्रो भन्नु छैन फ्रान्सहरू त्यस फ्रान्सेलीहरूलाई त्यस्तो देख्दिनँ मैले धेरैवटा इभेन्टहरू मूल्याङ्कन गर्दाखेरि अब ब्रिटिसहरू पनि बरु कमै देख्छु त्यसमा नर्डिकहरू चाहिँ एकदमै विशेष देख्छु त्यहाँ अँ र त्यस पछाडि अमेरिकाको खास गरिकन नन स्टेट इन्टिटीहरू त यसमा एकदम एग्रेसिभ छन् केही नन स्टेट इन्टिटीहरू यतिसम्म एग्रेसिभ छन् कि नेपालबाट फन्ड मोबिलाइजेसन गरेर भारतको इस्टाब्लिसमेन्ट लाइन पनि उनीहरू चाहिँ दुःख दिइराख्या छन् सो अहिलेको प्रब्लम चाहिँ त्यही हो कि यो जुन डेमोक्रेट्सकै कुरा गऱ्यो या लिबरल्सको कुरा गरेर गऱ्यौँ होइन यो स्पेसियली वेन इट कम्स पहिलेको लिबरल र अहिलेको लिबरलमा के छ धेरै फरक छ पहिलेको लिबरल चाहिँ फरक छ एकदम पहिलेको डेमोक्रेटहरू चाहिँ डिकन्स्ट्रक्सनिस्ट थिएनन् होइन अहिलेका चाहिँ एकदमै डिकन्स्ट्रक्सनिस्ट भयो कि तिनीहरू इभन दे आर बिइङ हार्मफुल फर क्रिस्टियनिटी हन्ड्रेड पर्सेन्ट अहिलेको कन्टेक्समा म एउटा कुरा गरिहालौँ हजुर अहिलेको कन्टेक्समै कुरा गर्दाखेरि यो स्पेसियली बोर्डर इस्युजको कुरा जुन आउँछ अमेरिकाको कन्टेक्समा होइन पिपल से लाइक म अब किनभने बेला बेलामा यो कुरा मैले चाहिँ तपाईँ चाहिँ पोस्ट गरेर आउँछ नि पिपल आर लाइक वाई आर यू सो मच इन्ट्रेस्टेड इन अमेरिकाको अफेयर्स अफ कोर्स इन्ट्रेस्ट हुनुपर्छ किनभने दट्स अ ग्लोबल सुपर पावर जसले हामीलाई डिरेक्टली अफेक्ट गर्छ उसको कल्चर सबै चिज यहाँ आउँछ उसले जे गऱ्यो युरोपमा माइग्रेन्ट क्राइसिस भइरहेको छैन त अहिले छ त्यही देखा चाहिँ के होइन र हो सो अफ कोर्स वी निड टू चित्त नबुझेको कुरामा त बोल्नु पऱ्यो तर बोल्यो भन्दै म आम नट सिङ आम नेभर अगेन्स्ट अमेरिका सर्टन थिङ्सहरू चित्त नबुझ्छ हो अमेरिकाको एउटा कुरा चाहिँ ब्युटी चाहिँ मलाई चित्त बुझ्छ डिप्लोमेटिकली त्यहाँको चाहिँ म त डिप्लोमेट्सहरूसित पनि भेट भइरहन्छ त म यसको एकदम एक्सट्रिम एगेन्स्टमा छु भन्ने उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ तर सैद्धान्तिक र पोलिटिकल एगेन्स्टमा जति कुरा गरे पनि दे आर टोलरेन्ट जबसम्म उनीहरू सर्टन लेभल अफ टेरोरिजमको सिचुएसनमा पुगेको परिस्थिति महसुस गर्दैनन् र उनीहरूको स्ट्राटेजिक इन्ट्रेस्ट खास गरिकन ग्लोबल टेरोरिजम र मार्सिस्ट एक्सपान्सनिजमको बारेमा उनीहरूको इन्ट्रेस्टलाई कन्ट्राक्टिक गरेको परिस्थिति नहुन्जेलसम्म अमेरिकनहरू उनीहरूको विरोध गरेकै आधारमा चाहिँ मलाई एग्रेसिभ भएको मलाई चाहिँ महसुस छैन मजाले अहिले तपाईँसित के वार्तामा पनि मैले त अमेरिकनहरूलाई राम्ररी नै चाहिँ म त छ्यासेँ नि त स्टिल आई एम कन्फिडेन्ट इनफ आई एम ह्याभिङ गुड रिलेसन विथ युएसए सो क्यान यू से द सेम अबाउट नेपालको कन्टेक्समा अन्त आई कान्ट पर्सनल लेभलमा पुग्छ नि त सबै कुरा पर्सनल लेभलमा त अब इन्स्टिट्युसनल लेभलमा पुग्नुपर्ने र त्यो इन्स्टिट्युसनल लेभलमा सबभन्दा बढी यसलाई ह्यान्डल गर्नुपर्ने नेपाली कङ्ग्रेसले हो अब नेपाली कङ्ग्रेसले पनि ह्यान्डल गर्दाखेरि त नेपाली कङ्ग्रेस इन्स्टिट्युसन हो अन्तिममा त त्यो इन्स्टिट्युसनलाई बायोलोजिकल पर्सनले नै ह्यान्डल गर्ने हो ती बायोलोजिकल पर्सनहरूसित चाहिँ म त अब आई डोन्ट वान्ट टू से एनिथिङ अबाउट इट अबाउट दे आर पर्सनल एबिलिटी एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ ओके आई प्रे फर द बेस्ट ओके सो आई थिङ्क हामीले पिटिमा धेरै कुराहरू समअप गऱ्यो एनिथिङ यू वुड लाइक टू एड एट दी एन्ड केही छुटेको छ कि सुहानजी मैले तपाईँको यो त्यो पपुलर पोडकास्ट पहिलेदेखि पनि हेर्दै आएको हुँ आज मलाई यसको लागि यता उचित पात्र ठानेर डाक्नुभयो हामीले एउटा कन्जरभेटिजम कल्चरल नेसनलिजम र क्यापिटालिजम र थोरै गरेर नेपालको फरेन पोलिसीको बारेमा पनि यहाँहरूले भन्न पायौँ अब यसका अतिरिक्त धेरै विषयहरू छन् 
तर ती विषयहरुलाई अब धेरै छर कष्ट पनि नपारौ अरुमा आयो भने खास गरीकन नेपालको समृद्धिको आधारमा वर्तमान संविधानको शल्या क्रिया पनि एकचोटी गर्ने इच्छा छ तपाईसँग अब कहिले मिल्छ गरौँला भविष्यमा डेफिनेटली एन्ड आई आई बिलीभ कि यस्तो काइन्ड अफ कन्भर्सेसन डिस्कोर्स एकदमै हुन जरुरी छ र डिफरेन्ट आइडियोलोजीकै मान्छे भए पनि वी नीड टु लिसन टु इच अदर अनि त्यसपछि एउटा विदाउट गेटिङ इमोसनली इन्भल्भ हो त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ र त्यो पार्ट कहाँ कहाँ हराइरहेको म देख्छु कि सो द्याट अनि त्यसले गर्दा ह्युज डिभाइड क्रिएट भएको छ एकैचोटि लास्टमा गएर तपाईँले चाहिँ यो एउटा कुरा उक्काउनु भयो होइन प्लिज र म पनि चाहिँ म त हिँडौँ हिँडौँ भन्दा भन्दै पनि मैले चाहिँ नि अब बस्ने नै है इन स्पाइट अफ टाइम प्रेसर है हामीको चाहिँ डेभलपमेन्ट र इकोनोमिक इस्युमा जुन पपुलिस्ट र इमोसनल माइन्ड सेटबाट जसरी हामीहरूले निर्णय गरिरहेका छौँ यसले पनि हामीहरूको अहिलेको आर्थिक परिस्थितिमा हामीहरूले अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको कारण हो तपाईँलाई म भर्खरै मैले भ्रमण गरेको एउटा उदाहरण दिन्छु बागलुङको बलेवामा एयरपोर्ट बनाइयो फर्स्ट क्लास एयरपोर्ट छ ब्ल्याकटप एयरपोर्ट छ तर एक वर्षदेखि एउटा पनि जहाज गएको छैन त्यो एयरपोर्ट बनाउनु पर्छ भनेर कांग्रेसले पनि कम्युनिस्टले पनि सामाजिक अभियन्ताले पनि सबै चाहिँ मर्चेन्ट एसोसिएसनले पनि या भनेको च्याम्बर अफ कमर्सले सबैले दबाब दिए पपुलर इस्यु बन्यो तर त्यो पपुलिजमको अगाडि भकिँदाखेरि नीति निर्माण तहले हेर है यसको पहिली डिपिआर तयार गरेर यसको कमर्सियल भाइबिलिटी हामीहरूले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ त्यहाँ वैकल्पिक चाहिँ मतलब एसेसिबिलिटी नभएको कारणले प्लेन बनाउनु प एयरपोर्ट बनाउनु पर्ने बाध्यता होइन ठुलो पपुलेसन पकेटलाई को लागि पनि बनाउनु पर्ने बाध्यता होइन त्यस कारण त्यो ठाउँमा कमर्सियली भाइबल छ कि छैन र सबै एयरलाइन्सहरू त्यहाँ उडाउँछन् कि उडाउँदैनन् र त्यसले पेसेन्जर पाउँछ कि पाउँदैन पहिले त्यो स्टडी गरेर मात्रै हामी निर्णय गर्छौँ त्यो एयरपोर्ट भनेको पहिली चाहिँ बाटो नपुग्दाखेरि निर्माण भएको एयरपोर्ट थियो भनेर नीति निर्माण तहरूले कुरा गर्नुपर्नेमा सबैतिर प्रेसर आएर उनीहरूले त्यो काम गरे तपाईँ हामीले तिरेको करको चरम दुरुपयोग बरु करको अनुपयोग होस् ट्रेजरीमा त बसिरहन्छ दुरुपयोग भएपछि त दुरुपयोग भयो सक्य त यस्तै प्रकारले नेपालमा बाटा घाटा एयरपोर्ट यस्ता इमोसनका आधारमा सनकका भरमा जो विकास जो कहिन गरिन्छ नि त्यसले झन् धेरै हामीहरूलाई दुर्घटनातिर लगिरहेका छ हेर्नुहोस् विकास निर्माण पूर्वाधार हो सबै विकास निर्माण भनेको समाजका आधारमा गर्ने हो यसका निर्जीव तथ्याङ्कहरूलाई केलाएर गर्ने हो यसमा इमोस जति इमोसनल हुनुहुन्छ त्यति बिग्रिँदै जान्छ फास्ट ट्र्याकमा इमोसनल भएर हामीहरूले कर्पोरेट इन्टिटीलाई किक गऱ्यौँ राष्ट्रवादी भएर आर्मीलाई दिउँ एक सय बिस अरबको प्रोजेक्ट अब तिन सय कि चार सय अरबमा बनाऊँ तपाईँ हाम्रो करबाट गयो करबाट पैसा खर्च गर्नु भनेको हामीहरूले त्यो त्यो बो बोकेको हो कि त्यो त्यसको अभिभारा ऋण लियो भने पनि तपाईँ हामी नागरिकले बोक्ने हो कि त्यो ऋण मन्त्रीले बोक्ने होइन मन्त्री पनि एउटा नागरिक भएको हुनाले जति बोक्ला बोक्ला अदरवाइज ऊ अथोरिटी यहाँ परेको हुनाले उसले अतिरिक्त बोक्ने होइन यो जनतालाई चाहिँ मतलब सम्झाउनु पर्यो त्यस कारण यो तपाईँले अन्तिममा जुन इमोसनको कुरा आउनु भयो यो दुर्भाग्यपूर्ण हो कि नेपालमा आर्थिक मुद्दा होस् विदेश सम्बन्धको मुद्दा होस् यी दुईटै इमोसनले गर्दा मेसिभ रूपमा डेरिएड भएको अवस्था हो अहिले हाम्रो देशको अहिलेको दुर्घटनाका लागि यस्ता विषयलाई अनुमोदन गरेको हुनाले हामी पब्लिक पनि केही हदसम्म दोषी छौँ अरुणजी थ्याङ्क यू सो मच होपफुली अब अर्को सेसन पनि हामी बसौँ डिस्कस गरौँ एन्ड यो कुरालाई अझ कन्टिन्यू गरौँ हस् यो त आई इन्जोइड थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू सो मच बाई एभ्रिबडी बाई